Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vemos que la gente se está uniendo mientras escuchamos para arrancar de ratones paranoicos con la inigualable voz, voz de Débora Dixon. ¿Sí? Acá pagamos, como decía, con la inigualable voz de Débora Dixon. Cristal, que no me haga mal la cerveza, porque bueno, y allá mucho le va a hacer mal porque la conserjería del Club Alumni reabrió sus puertas, tengo entendido, confírmenmelo, a ver ahí Facundo Pradolini con un dedito para arriba, si es que ya fue a tomar alguna cervecita ahí a la conserjería, Leo Testoni, que seguramente, o sea, a ver, si abrió la conserjería, Leo Testoni va a estar tomando algo, eso no me cabe ninguna duda. Eh, y... Tenemos, eh, tenemos, a alguien, tenemos una doble jornada hoy espectacular. Ayer vi la nota con, con el Pitufo Grioni y realmente me, me conmovió eh, ver cómo alguien, cómo, a ver, cómo Alumni logra eh, lo que él manifestó en la nota, ¿no? Eh, que la gente se encariñe, que quiera volver, que no se quiera ir y que extrañe. Y cuando dijo que. Eh, no dirigiría otro equipo de la liga que no sea alumni. Bueno, a ver, eh, tienen que, se tienen que haber hecho las cosas demasiado bien desde la gente que estuvo, bueno, los jugadores, el resto del cuerpo técnico, eh, pero la gente de comisión directiva y todos los que lo recibieron en el club como para que una persona con el recorrido del Pitufo Grioni diga, diga que extraña alumni y que no dirigiría otro equipo por, por, por cómo le quedó el, el recuerdo de, de su paso. Y hoy tenemos, bueno, a dos personas que, que son ADN 100% de nuestro club, siguiendo con esta, esta hermosa semana que diagramó Pablo Paván y Ponja Rodríguez, Ponja Rodríguez y Pablo Paván para que no haya cuestiones de cartel, ¿sí? Donde ayer estuvo el Pitufo y donde mañana va a estar Roque Raúl Alfaro, donde el jueves va a estar nada más ni nada menos que Hilario Bravi, también un ex técnico, o sea, técnico y jugador, ¿sí? porque muchos por ahí desconocen que Hilario vistió los colores de nuestro club. Y el viernes Ezequiel, también una doble jornada con Ezequiel Musto y Diego Yarvide. O sea, se une Pablo Manso, Tortuga fue a desayunar, a, 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 bueno, no sé, no, no, no entiendo bien, eh, Andrea Manso también, vamos a ir un poquitito para atrás, ahí porque vi que mucha gente se unió temprano. Eh, bueno, siempre Facu Pradolini y cosas... Fernandito Ingaglio, ahí en mis Capinelo, Serpicelli, Fede Rodríguez, bueno, también obviamente que siempre me está controlando, eh, Mariano Matías Roldán, que después va a estar su hermano charlando con nosotros, Jorge Daniel Abdala, un infaltable, y hoy un amigo de él va a estar, porque en, en minutos, en segundos, voy a iniciar la conexión con eh, Reinaldo Coirini también, qué, 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 qué jugador Reinaldo Coirini, qué... La rodilla, como ha hecho Mella en algunos jugadores, José Luis Adala, ya lo mencionamos, y en Reinaldo Coirini, un tipo que pintaba para ser un gran 10, después por cuestiones físicas se tuvo que tirar un poquito para atrás, de marcador de punta, y ya cuando la rodilla se le iba, el que no se le iba era el delantero, porque como no llegaba, bueno, o sea, si no llegaba la pelota, ¿sabes qué? El delantero lo iban a buscar en, en la vieja Plaza Simoneta contra el tejido. Y digo que... Eh, a ver, ¿quién más tengo ahí? Porque no me quiero olvidar. Eh, a ver, eh, tambo, Gustavo Tamborini, ¿quién es? Eh, Guino, uh, ¿cómo andás? Guino, querido, me imagino que también ya habrá pasado por la conserjería y habrá tomado algo. Capocha Casadei, bueno, mucha gente, Fabián Borgiani, eh, Diego Salomón, eh, Germán Pichicotti, que también es un abonado. Eh, a ver, mucha gente que también eh, vivió, porque esta semana es para recordar el doble campeonato de 2008 y 2009. Eh, y bueno, muchos protagonistas ¿sí? que, que, han, que han vivido eh, esos momentos. Y para, hacer, eh, para llegar a ese 2008 y 2009, tuvieron que, que estar antes eh, algunos personajes como, por ejemplo, ayer Pitufo Urioni, eh, Chugo Roldán, que después nos va a acompañar a segunda hora, y quien tengo el gusto de contactar, si Dios quiere, porque estuvimos en una charlita previa, no conecta, bueno, ahí se cortó un segundito, no sé, dijo video en pausa y ahora se conectó nuevamente. Como les decía, eh, estuvimos hablando un, unos segundos previamente para coordinar el tema de, la, de, 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 de mandarlo al aire. Y bueno, en principio quiero saber si está, porque me dijo, me voy al club a tomar un aperitivo y no le darían los tiempos para estar ahora nuevamente en su casa, pero tal vez lo haga desde el club, uno no se sabe, y lo vamos a hacer a través de el Instagram, voy a mandar una invitación en estos precisos momentos a su querida esposa, a ver si aparece ahí, ah, sí, ahí está, debería ser ella. 
si tiene una copa en mano, si... A ver, vamos, le mandé la invitación, mientras se, se sigue sumando gente, Carl Laura, Guade de Angelis, eh, Musto Ezequiel debe ser, bueno, también un gran protagonista de todo esto, ahí le mandé la invitación a, Ma, a, a Mario y se está haciendo rogar, se, se, no, está apareci no estaría apareciendo en pantalla. Les recuerdo que, bueno, Roque Raúl Alfaro mañana, Hilario Bravi el jueves, viernes Ezequiel Musto y Diego Yarvide. Vamos a dar de baja, vamos a, a ver, a cortar un segundito. Ahí Luisao, el querido Galápago, dice hola Hernán. Hola. Vamos a cortarlo y lo vuelvo a intentar, a ver qué pasa. A ver, Marito, no me hagas esto, ¿eh? No, no, no me hagas esto, vamos a conectar. Yo la tenía como Alicia, pero él me dijo Alicia San Paulés, pero ahora me aparece San Paulés. Ali, sí, tiene que ser ella. A ver, está como espectadora, le mando la invitación, supuestamente no debería fallar nada, Mario dijo que iba a necesitar la ayuda de Alicia, para y ahí aparece, sí. Voy a... <ríe> Grande, Mario, ¿cómo estás? <ríe> ¿Qué pasaba? Ahí había unos... No aparecía no Alicia. Alicia no... <ríe> no está la Alicia, yo con esto no, no, no tengo ni idea, esto me superó, antes era number one en esto, cuando tenía el video y todo lo demás, ahora no, no. Apretá acá, apretá acá. Bueno, gracias aparte, a Dios. Y aparte siempre, aparte siempre nos cambia la cosa. O sea, cuando llegamos al Facebook no te mete en el Instagram. Y cuando ya llegas sí. al Instagram te mete de cosas. Siempre una cosa nueva. Se ve bien ahí, estamos bien. Te veo bien, te veo bien. ¿Vos? Escucha bien. No, bien, bien. Bien, bueno. bien, bien. ¿Cómo andás, Marito? ¿Pasaste por bien, el club bien. o no pudiste pasar? No, pasé recién al club. Había un par de personajes ahí. Estaba el Fena. Eh, estaba Zabaglia el Twitty preparando algunas cosas para el viernes y me vine para acá, le digo, porque tengo el celular de ella, hoy abrió el gimnasio y Alicia está ahí con la Sachu y con Matías este, atendiendo a la gente. Che, ¿y cómo sigue ahí el tema del club? ¿Se sabe algo? ¿Se puede ya, o sea, con, el, con, bueno, con las medidas lógicas de distanciamiento y todo lo demás, ya, ya van a empezar a normalmente o no? Sí, están las mesas, eh, las mesas chiquititas en cuatro, este, y una vez que vos consumís y algo, vienes, te anotan para saber qué día estuviste, por la duda que tenga algún, que haya ido alguno ahí, después a ver con quién estuvo, así que un protocolo como, como hay en todos lados, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, sí, pero está. ya se larga, ya se larga, digamos. Sí, sí, ya se puede ir y todo. Y para el viernes, ya te digo, Twitter está preparando una, una cena que seguramente creo que son 30 o 32 más no entran. Este, y, y con la separación que corresponde. Bueno, así que invitamos a toda la gente que está viendo, que está enganchada y que a su vez transmitan, que ya se puede volver al club, que es lo que deseábamos todos en realidad, ¿no? Así que ahora ya lo tenemos. Bueno, Mario, vamos a, a entrarnos, a adentrarnos un poquitito acá, porque hay una también te está el chu, así que no me quiero extender tanto, más que nada por la gente, que en realidad es algo que se inició ahí en el 2006, es la conmemoración de estos dos campeonatos de 2008-2009, pero que hubo mucha gente que tuvo que ver en, en aquel desenlace, eh, y entre ellos, obviamente, que estás vos. Pero previamente a eso, bueno, no hace falta presentarte ante, ante la gente, ya todos saben que es tal vez una, estamos acá ante la presencia de tal vez uno de, de, de los mayores ídolos, si se le puede llamar, o representantes del fútbol de nuestro club, de los últimos treinta y pico de años, no sé, no hice bien la cuenta. Y lo que te quiero preguntar, Mario, es cómo, a ver, para después meternos ya un poquito en el tema, ¿cómo lograste transmitir tu personalidad como futbolista a, a director técnico? Como futbolista eh, siempre me gustó. Yo, mi inicio fueron en, en Corriente, en Curuzú, Guatiá. Mi papá a los tres años era militar, lo trasladaron allá. Y jugábamos descalzo, eh, mangas cortas en invierno, por decirte, en el ripio. Eh, a los 12 años vine acá y el club que me quedaba más cerca era alumni, yo vivía en Estanilado Ceballos, 24-36, me quedaba a dos cuadras. Me, y ahí me hice como, como jugador. Jugué en todas las, en todas las eh, disciplinas, en todas las categorías que tuvo el club hasta llegar a primera división este, realmente muy lindo todo eh, como entrenador eh, yo en el 86 eh, yo salí campeón en el 78, en el 81 me fui a jugar a 9 de julio por esas cosas que tiene el fútbol este, 
de ver algo de plata, por decirte, porque siempre en alumni eh, he jugado por la camiseta, como lo hemos hecho un montón, un montón de jugadores. En esa época el local eh, no cobraba nada, al contrario, poníamos un montón de cosas para jugar y no me arrepiento para nada. Este, y en esa época habíamos salido campeones en el 78, 79, 80, después jugué un regional para Huracán de Chavás, y en el 81, se ve que andaba bien, me vino a buscar 9 de julio para, para, para jugar. Bueno, fui a 9 de julio. Y bueno, y al en el 81 sale campeón con un montón de pibes. Por eso después quiero hablar de la importancia que tienen lo, lo, los chicos en, en el club, en un club, ¿no? Eh, la continuidad y todo lo demás. Este, después vuelvo y salimos campeones en el 87. En el 86, sí, bien digo. Con, las dos veces con Luis y Chiara. En el 86 yo, faltando 6, 7 fechas, me rompo los meñiscos y los cruzados y ya se me complica la historia. Me, me opera Benete Aprocio en el parque, me opera los meñiscos y me quedan los cruzados rotos. E, intenté jugar un año más y ya uno o dos años más y ya no era lo mismo. Es decir, tenía inestabilidad. Al tener el cruzado roto tenía inestabilidad. Y bueno, en el 89... Eh, un dirigente que realmente lo respeto mucho, que siempre lo nombro y que para mí es un ejemplo a seguir como directivo, que fue el Guin Sosa, este, me llama y no sé si como premio a lo que yo había hecho o, o por qué se le ocurrió de que me meta en una tercera división a dirigir y bueno, ahí empezó mi carrera como director técnico. Después en el 91 hicimos el curso con un montón de chicos de acá gente de Los Molinos, gente de Chavás, este, nos recibimos de, de entrenador y director técnico y de ahí en adelante siguió mi profesión como, como director técnico que estoy muy orgulloso de haberla eh, ejecutado. Bueno, y a ver, la, y la pregunta es, ¿qué tiene Mario Bonavera que eh, siempre que ha dirigido, o casi siempre, le ha ido bien? ¿Qué, qué, qué digamos, a ver, cuál es el secreto por el cual, que después por eso lo vamos a atar con lo del 2007, para tanto cuando arranca un campeonato, por ahí hacerse cargo de un, de un equipo a mitad del mismo, eh, le va bien o, o inclusive hasta le, le va bien o revierte situaciones que no venían tan bien. ¿Vos sos periodista recibido? No, que voy a ser periodista recibido, yo no soy nada, yo tengo no, negocio pero... de ropa. Me gusta mucho la pregunta porque ningún periodista recibido me la hizo y es muy lindo explicar por ahí, porque por ahí es algo que le corresponde a uno, pero eh, hay cosas que por ahí al jugador le gusta, ser amigo del jugador. Y a mí me gusta eso, eh, ser amigo del jugador, eh, incorporarlo, eh, convivir con ellos, un montón de cosas. Es decir, nunca faltándose el respeto, ¿está? ¿Y por qué haber, haber llegado siempre? Eh, de ahí eh, es por ahí algo que yo no lo tendría que decir, pero ya que vos me lo preguntás, porque nunca me lo preguntan, es por ahí poder llegarle de una forma fácil al jugador. El fútbol es muy simple, Hernán. Vos lo has jugado, yo lo he jugado, hemos tenido distintos directores técnicos, y la posibilidad de saber transmitir algo y poder expresárselo al jugador para que el jugador después dentro del campo de juego lo pueda desarrollar, es muy bueno. Cada uno tiene su librito. Uno trabaja un montón, otro trabaja menos, otro trabaja así. Todos tienen una forma de trabajar. Pero la forma de poder llegarle al jugador, de que el jugador te crea, de que yo te diga, mirá Hernán, estás haciendo una buena nota y es verdad que vos la haces y te superás. Y al jugador... A eso le gusta. Y no mentirle nunca. Siempre con la verdad. He tenido, mira, con cinco dedos, habré tenido jugadores que problema con uno, dos, este, en algo que por ahí vos le pediste algo y no lo cumplió, y por ahí al otro partido no jugó. Pero tener la posibilidad de que en una charla técnica, en, eh, eh, cuando comienza la pretemporada, eh, poder hablar con el jugador, Saber decirle qué es lo que vos querés este, y que el jugador te lo entienda y que después los desarrolle, eso es bueno. Entonces, cuando los momentos son difíciles eh, y el jugador te responde, 
eh, eh, eso es bueno. Y acá en este programa que estamos haciendo, que, que van a pasar otros directores técnicos, algo que es muy importante es, primero haber contado con varios jugadores que son del club, que son los que mejor defienden la camiseta, que son, siempre lo digo, son los, los jugadores que más tienen que cobrar, porque son tuyos. Eh, y siempre se le paga a otro mucho más del tuyo sin saber que el tuyo es el que mejor o, o, o al que más hay que apoyar, al que más hay que querer. Este, y el proyecto este empezó ayer con el Pitu, este, lo escuché, me gustó, este, y fíjate, desde que él empezó, pasaron por un montón de entrenadores, pero siempre los jugadores del club, o la base de una cantidad de jugadores del club, terminó en un bicampeonato, que bueno, después podría haber sido un tricampeonato, pero la continuidad de los jugadores, vos mientras más tiempo los tengas, más los conocés, y siempre tiene que haber, es decir, vos te pensás que el que cuenta cuento, que rompe la bola, ese soy yo, siempre soy así, pero en el momento de trabajar, claro. en el momento de estar, en el momento del vestuario, las cosas cambian, y el jugador se lo hace saber y lo entiende, yo he tenido jugadores que... Eh, han venido a comer a mi casa he comido con ellos, iba a comer a la casa y, y el día que lo tuve que sacar o lo tuve que llevar o decirle, mira, hoy vas al banco porque no hiciste esto y esto y esto en el otro partido eh, y el jugador lo entiende entonces, eh, para, mí esa, para mí esa es eh, no sé si una, todos, clave, una clave, digamos no sé si una clave, pero una forma de llegarle al jugador eh, que nos comprometamos los dos y que el jugador te entienda de que lo que vos le pedí es esto, y, y el jugador lo entiende, el jugador lo entiende. Esa por ahí puede ser una de mis cualidades para poder haber llegado a, a ganar, no sé, nueve títulos en total que tengo en la liga, que, que no son pocos. No, pero aparte, Mario, lo que, me, lo que me lleva a hacerte la pregunta y lo que me resulta llamativo, a ver, yo creo que entre la gente que está escuchando, yo mismo, y vos, o sea, todos por ahí hemos jugado al fútbol, miramos mucho fútbol, nos, nos apasiona, ¿sí? Y por ende creemos también tener un conocimiento, pero a ver, los hechos también después te marcan de que, como vos decís, si tenés tantos títulos, o sea, tenés, debes tener algo adicional que el resto no tiene, ¿sí? Y, y vuelvo a ese año 2007 cuando te haces cargo de, de ese equipo, ¿sí? En el cual creo que eh, quedás invicto hasta la final, tengo entendido, o sea, porque... Eh, agarraste durante la segunda la, la, la segunda parte del campeonato, llamémosle no perdés ahí y después entras a una serie de playoffs donde tampoco perdés, entonces a lo que voy es, a ver, la pregunta puntual que a lo mejor no, es, no, 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 no ahí es mi parte de periodista que me falta para poder formularla correctamente, es si contando con una serie de elementos tenés la capacidad como para analizar y decir, bueno, a ver, este que capaz que lo están poniendo a este lado, no, mira me va a servir mejor en esta otra posición y lo voy a poder hacer rendir. Eh, yo creo que eh, lo lindo, de Hernán, en todo esto es iniciar un proceso para poder, este, poder elegir los jugadores que vos te gusta de acuerdo al sistema de juego que vos tenés, este, siempre contando con los jugadores primero del club. Este, y eh, tomar esa a ver, tomar un equipo que ya está armado, que lo armó el otro entrenador. yo con esto, por, por decirte algo creo que yo lo reemplacé a Rubini Rubini de adelante no me saludó más y yo no, a ver yo eh, gané, gané con ustedes no con ustedes, con el club que uno siempre ha jugado, que ha ganado un montón de cosas, un montón de cosas y perder a alguien, yo no fui y no me gusta tampoco reemplazar a un colega, tal es así que no voy el Dani o, o, o toda la gente que está conmigo, vamos a la cancha. Este año voy a ir a la cancha, voy a ir con mis dos nietos, si Dios quiere, a todos los partidos, porque opté por no dirigir más y no me gusta ir, a, como tampoco me gustaba que me lo hicieran a mí, ir a la cancha cuando el equipo por ahí no funcionaba, es como que vos metés una presión sí. este, y no me gusta, te digo, porque el que me conoce sabe que digo totalmente la verdad. Pero este año, si Dios quiere, y la Virgen voy a ir y voy a ir con mis dos nietos que me divierto mucho y, y, y paso un tiempo ahí con mis amigos pero eh, eh, el equipo que encontré eh, fue muy bueno muy bueno vos fijate los nombres desde el 1 hasta el 16 
un plantel extraordinario de jugadores. Y vos me decís, ¿cómo armarlo, cómo formarlo? El fútbol Hernán, yo creo que vos no podrías jugar de dos. Un día te dije, vení y volvé, que me hace falta el nueve. Vos me dijiste, buscó un cinco y un cuatro, porque yo ya no jugó más, no me olvido más de esa frase tuya. No sé si vos te acordás. Sí, 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 puede ser. Entonces, eh, no tiene muchos. Eh, el que es defensor defiende, el que es mediocampista. Ahí en el club ese año teníamos tres mediocampistas que tenían todo lo que tiene que tener este, un equipo. Teníamos a Bruno, teníamos a, a Matías y teníamos a Lale, jugadores de contención y de creación, que es muy difícil conseguir. Este, y estaban ahí, estaban ahí, son del club. Este, entonces no, no podés poner al que es zurdo del otro lado al, al 9 de 2 eh, es simple y el jugador, por eso vos tenés que hablarlo también, eh, una buena charla eh, antes de empezar una, un campeonato, bueno te voy a contar con vos, cuáles son tus puestos preferidos si, si te dicen, yo puedo jugar de 3 o de 6 porque soy zurdo y no me ponga de otro, entonces vos tenés una idea de lo que el jugador quiere y después de acuerdo a lo que te haga falta lo lo este... No hay que hacer muchos experimentos, el fútbol es muy simple. Eh, yo digo que hasta que había que jugar sin número, mira lo que te digo. Le ponen el 2 y se creen que el 2 es el último. El 6 es el que está delante del 2 y que tiene que tomar al 9. Eso es relativo. A veces, como se va moviendo la pelota o el jugador, vos lo vas haciendo. Y, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Que... Hay mucha mentira en el fútbol, Mario. Mentira me refiero en cuanto a que por ahí se quiere vender algo como más difícil de lo que en realidad es. Ahí está, ahí está, eso sí, esa es la que vos decís, sí es cierto. Que quieren inventar un montón de cosas. Mientras más simplicidad tenga el entrenador con el jugador, eh, yo, eh, a ver, unos entrenan, yo no discuto nada, nada. Cada uno tiene su librito. Pero entrenar, por ejemplo, 100 veces una jugada, 200 veces la otra, esta, y después me ve la pelota. Lo que yo no le voy a quitar nunca al jugador, pero jamás le voy a quitar, y si no, que lo pongan por acá, por el aparatito este, que digan la creatividad que tiene el jugador. Se la tenés que dejar. La inventiva que tiene el jugador es innato eso, dejarlo que lo haga. Siempre y cuando lo haga en función de equipo, no para lucimiento personal. Porque si se quiere lucir personalmente, anda a jugar al ajedrez, anda a jugar al tenis, pero esto es un juego colectivo. Mientras vos juegues y sepas de todos tus movimientos, de toda tu capacidad y la vuelques para el equipo, el equipo va a mejorar, va a andar bien. Pero si es eh, algo que vos te querés lucir, igual va a ganar 3 a 0 y alguien te tira un caño. Tiralo cuando va a 0 a 0, hijo de puta, no lo tiré cuando gana 3 a 0. A ver si vos me entendés. Eh, la Rabona, yo soy de Boca, la Rabona que tira, por decirte, el de San Lorenzo que juega en Boca, como él, marcó de punta derecho, eh, ganó, Bufarín. Cero y, eh, tirala siempre, a ver, eh, sí. hace cosas que, que, que te nazcan. Digo, de, no te largues a hacer cosas antes. cuando va fácil si no la hiciste antes, digamos. El minuto cero, entonces, esa es otra de las cosas que yo jamás, eh, yo digo que el fútbol... Eh, no puede ser mecánico. Eh, en el mecánico, si vos no tenés la batería, no arranca. Si no tenés las ruedas, no anda. Entonces, un equipo tiene que funcionar todo para que llegue al logro que vos querés. Eh, mi idea. Bueno, Mario, y a ver, nos situamos entonces en el año 2007. ¿Te acordás? Lo te, porque vos no sos de tener muy buena memoria. ¿Puede ser para algún para, para lo que es fútbol? ¿Eh? Hernán, te tenés cosas... O tenés cosas, memoria de cosas puntuales, pero por ahí el... el sí, porque... Pero, Hernán, del 86 hasta hace dos, tres años, yo estuve dirigiendo. O claro, sea, la entonces... cantidad de jugadores, de, de cuerpos técnicos, de preparadores físicos, de jugadas, de partidos, de que eh, es eh, un poquito, viste, se te, se te sí, complica. Sí, sí. Es ah, no, mucho, no, no. es mucho, sí, sí, sí. Es mucho. mucho. Che, porque vos arranca, mirá, te, vos arrancaste con, con, Unión de, con Unión Deportiva, con un, arrancaste nada más ni nada menos que cuando agarraste con un triunfo ante Unión Deportiva, ¿sí? después empataste de visitante contra Argentino de Fuente y terminaste clasificando gracias al triunfo de local eh, contra, contra Aprendices, 2 a 0. Aprendices, que teníamos que ganar. Exactamente, sí, porque tenías, tenías que ganar, igualmente... 
clasificaste, pero clasificaste en principio sin ventaja deportiva. Sexto. ¿Cómo? Sexto. ¿Qué? Exactamente. Y ahí te enfrentas nada más ni nada menos. Hoy estaba en el club, justo el negro me decía, me acuerdo, se acuerda de algo que se ve que se lo contaron, o estaba ahí en el vestuario, de que eh, eh, si no ganábamos el partido, nosotros nos clasificábamos y teníamos que sacar y meter la mano, yo siempre le digo siempre, meter la mano en el bolsillo para ver un partido del cual ese rival te dejó afuera, no, digo, hay que entrar siempre con el bolsito. Siempre fue un, un estandarte, ¿no? Hay que entrar, empezar el campeonato y entrar al último partido con el bolsito. Quiere decir que hiciste la cosa bien y vas a jugar al final. Y bueno, fue más o menos parecido. Y aparte, bueno, pero ahí también es que ganás, clasificás, pero, o sea, a ver, no tenías respiro, porque como venía todo ya medio, me, me, medio embarullado de antes, ahí arrancás contra Atlético de Pujato sin ventaja deportiva. Y esas son las cosas que me sorprende, porque ese Atlético Pujato era el equipo que el año pasado, que el año anterior había jugado la final y que tenía a Vilches en un nivel superlativo, y sin embargo le hiciste pelo y barba. Le ganamos 3 a 2 acá. 3 a 2. Eh, Sobre la partido. hora. Sí. Eh, hicieron los goles ese día Villalba, Cubré y Bravi. Y, y Matías Bravi sobre la clara. Exactamente, le ganamos 3 a 2 a un, a un equipo. Eh, siempre me gustó ganarle a Pujato, mira lo que te digo. Y yo he tenido la suerte de ganar. Dos equipos que siempre le quise ganar, ese y el otro. ¿Y, que por, no qué, pero ¿y por qué siempre le quise ganar a Pujato? A ver, ¿por qué? Yo estuve ahí. Ah, dirigí todavía ah, ah, ah. el 93, eh, 9 de julio. Y después no me quedé el 9 de julio, vos fijate, y sale campeón, 94 y 95. Y me fui a Pujato. Este, bueno, eh, me daban el, el doble de plata de lo que me daba 9 de julio y me fui allá. Y bueno, pasaron algunas cosas y hoy por hoy piso la calle de Pujato y soy muy insultado, muy insultado. A pesar de haber salido campeón con la tercera y haber este, no llegado a jugar la semifinal. Pues si clasificábamos ahí, que jugábamos semifinales. Pero bueno. Cosas que, que tienen clubes y, y entrenadores, ¿no? Sí, a ver, pero bueno, pero aparte máximo por resultados deportivos, qué sé yo, o sea, no tiene nada que ver, o sea, la pelota, siempre lo digo, pega en el palo y entra, pega en el palo y sale, ¿qué va a ser? O sea, ojalá, y máximo cuando, o sea, a ver, esa también es otra pregunta, eh, qué ingrato que es el, el qué ingrato debe ser, ¿no?, el, te, el, 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 el puesto de técnico, porque si bien, viste, ayer el pájaro, eh, ayer el pitufo, eh, Grioni decía, eh, cuando ganan son los jugadores y cuando, perde, cuando pierden la culpa es mía, que te pin, que te pan. Sí, pero o sea, estás pagando responsabilidades por cosas que no podés, o sea, que en definitiva vos no la podés definir, porque el que queda delante del arco es el otro y el que, el que ataja también es otro. En eso coincido totalmente. Este, eh, haber salido campeón las veces que me tocó salir campeón, siempre... Eh, por los jugadores, pero te lo puedo, eh, está en contra de nuestra profesión, no todos lo aceptan, no todos lo dicen, yo sí lo digo, eh, podemos ser un 10%, un 15%, un 20%, no más, no más, es el jugador, el equipo el que sale campeón, siempre, siempre, ¿eh? un buen grupo, eh, bien llevado, que peleen, yo he estado en grupos, como que los que salí campeón sabía que podían salir campeón, pero también he estado en grupos, mirá que he dirigido, ¿eh? que digo, cuando llegue yo a, a, a instancia me va a faltar, eh, le, eh, vos te das cuenta como entrenador, y por ahí esa, esa eh, meterte en tu mente eh, es difícil, pero si vos tenés un buen grupo y tenés una calidad de jugadores, Vos te das cuenta, cuando podés, pelear. Y cuando peleás, peleás. Yo ahí cuando fui alumni y encontré eso, vi un Favaro, eh, un Aloyo, eh, este otro loco, el tres, era un león, eh, Basani, los tres del sí. medio. Paviotti mismo, el tío de Paviotti. Entonces, vos te das cuenta que, que, que si vos le metés en la cabeza, porque todo, el fútbol es psicológico. El fútbol no es cuando vos te levantás, es, es 
tu forma de ser, tu forma de querer ganar, eh, y, y ahí hay, hay un montón de jugadores, y alumni es así, ¿eh? Mirá, yo pasé por alumni, por 9 de julio, por Belgrano, por... Eh, me fui a jugar a la otra liga, estuve en Aprendiz, estuve en Unión Casildense y todo lo demás. Yo siempre lo digo, eh, las burras, las burras antes de salir a un, a un partido. La burra de alumni y te asusta, te asusta. La otra, y, 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 ra, y, y, y la de alumni te asusta. Nosotros cuando, cuando yo fui jugador, me pasaba exactamente igual. Nosotros llegábamos a cuartos de finales, yo he ganado dos campeonatos en primera división como jugador y tres, cuatro nocturno y he jugado un montón de cosas importantes, pero cuando llegábamos ahí esa, esa polenta, esa fuerza, y en este equipo estaba, y se veía, y tal es así que después, mira logra dos campeonatos consecutivos este, jugadores con mucha con muchas ganas de ganar, vos te das cuenta, vos cuando hablas con una persona cuando hablas con un jugador te das cuenta si quiere o no quiere ganar, si tiene temperamento, y por eso te digo de, lo, de la psicología, yo me gusta leer, leer los psicología, libros, este, y sé que la mente en, en esto funciona mucho, eh, sí. un montón, y si esas mentes se juntan, y, y uno con uno, y otro con otro, y, y son 12, son 15, son 20, mierda, a, a la hora de pelear, a la hora de pelear, son leones. Bueno, de hecho, de hecho, grandes jugadores de, a, en cualquier nivel, llámese Liga Casilense o, o fútbol de AFA, por ahí principalmente, eh, pero jugadores que del medio para atrás, pero bueno, que por ahí no han sido, no eran muy dotados técnicamente, pero que tenían una personalidad que los tipos, y para el compañero, para el pibe del club, por ahí que le toca, por eso, bueno, vos lo debes saber y, y por eso quiero también llevarte a eso, eh, por lo que decías antes, cuando tenés ese tipo de planteles donde tenés ese complemento de que tiran para adelante los referentes y el pibe del club por ahí se puede acoplar o se sabe acoplar eh, ocupando su lugar, ahí es donde se crean las grandes, los grandes equipos, ¿o no? Exactamente, por eso es muy lindo. Este, todo el proceso es difícil. Jugar en tercera es mucho más difícil que jugar en primera por los compañeros que tenés. Si sos de primera es porque sos de primera. En tercera. Y por ahí vos sacás uno de tercera, lo pones en primera y se adapta. Entonces, es muy lindo, está todo el proceso de séptima, sexta, quinta, todo muy lindo. Pero después es muy lindo que este, el jugador de tercera pueda participar de los entrenamientos de la primera. Porque son el futuro, es ¿eh? donde vos más mirás. Este, entonces, es lindo que comparta eh, el reto, la disciplina, lo que se hace, todo lo que vos puedes hacer, que el jugador de tercera, que el que va a dar el saltito ahí para jugar en primera, ya lo sepa, que lo vaya mamando, que lo vaya interiorizando, el trabajo de los arqueros, los defensores, de los mediocampistas, este, y que entonces bueno en el momento que los necesitas, ya saben lo que vos más o menos querés. Eso es muy claro, bueno. Ya han laburado con vos, digamos, ya estuvieron al lado tuyo y ya saben lo que vos querés también. Eh, eh, por eso te digo. Y vos fíjate, y ayer el Pitu, el Pitu lo decía, de la continuidad de los jugadores. Fíjate que han salido campeones en un proyecto de cuatro años y a veces no se le tiene paciencia al jugador. ¿Quién iba a pensar que fulano de tal era tal jugador? Y bueno, este, y al final terminó siendo campeón. Y saliste campeón con seis, siete jugadores del club que no hay mejor orgullo para una institución de tener una base de jugadores. A mí me tocó salir campeón en el 80, en el 78, éramos dos del club, Hernán. El Turta... Se, yo, se, te cortó, se te cortó, Mario, un segundito, el 78 me decías. Claro, eh, eh, trajeron... 70 jugadores. jugadores. Y éramos dos del club, ¿viste? Eh, fue bárbaro, hacía 17, 18 años que no se salía campeones, pero... Eh, y por eso están las divisiones inferiores donde hay que apuntar donde tenés que tener el mejor educador el mejor entrenador es eh, ahí porque los va formando los va formando hasta llegar allá entonces después vos como entrenador de primera división si un tipo no le pega bien de sur no puede estar una hora enseñándole porque ya no, ya no lo aprende más eso lo tenés que hacer cuando es chiquito lo va llevando y después el que tiene merecimiento sube este, sí, se... y, y, y también la otra, o sea que si cuando vos cuando vos, cuando te encontrás en la primera, si vos tenés una base de 7, 8 jugadores de, ya de tu club, 
se te facilita muchísimo más que si tenés que salir a buscar el 4, el, el coso, el... ¿Sabes por qué no lo hacen, Hernán? No, no, no. ¿No sabes? ¿Por, no ¿Por qué no hacen qué cosa? ¿Por qué a veces no suben jugadores que ya están para subir? Yo he jugado en sexta, quinta, tercera, y bueno, tuve la suerte de pasar en primera, otros esperaban y todo lo demás. Y eh, eh, no se firman un contrato, por ejemplo, por dos o tres años a un entrenador, porque eh, el día a día, si lo pongo y anda mal, me van a echar, dejan de cobrar. Y muchos se fijan en ese aspecto, el económico. ¿Sí? Como entrenador, en el económico, para a veces tener las pelotas que hay que tener, los huevos que hay que tener, para decir, este pibe está en tercera y ya tiene que jugar en primera. Entonces, si lo pones, como que, no, pero este entrenador está loco y el, el directivo lo echa, ¿sí? Pero los pibes que vienen de abajo éramos los mismos que nosotros llegamos a primera y por ahí no se le da la importancia que tiene. Y si perdiste 2 a 0 ese día, perdiste 2 a 0, pero se, ya hubo un partido. Después juega otro, después juega otro. Y tiene continuidad. Y acá tenés el ejemplo en este torneo de la continuidad de un montón de chicos que se fueron haciendo, se fueron haciendo y lograron un bicampeonato. Y si fuera siempre así, es mucho más simple. Primero, porque el club va a gastar un montón de menos. Segundo, porque cada vez que vos algo van a colaborar sabiendo que tenés nueve, diez jugadores del club. No tenemos nueve. Probá con uno, probá con otro, un año, dos años. No trajiste, ahí sí trae un nueve, o un cinco, un dos, o un arquero. Pero dale la posibilidad al jugador del club. Alumni es muy grande, es muy grande en la historia. Ganó un montón de títulos. Hasta que te alcance alguno, van a pasar, no sé, y, y, y los que le podés llegar, sacar de ventaja. Y, y si vos le das la posibilidad a un montón de pibes de jugar, este, seguramente en dos o tres años tenés un equipo propio del club. Y si no lograste, ya te digo, buscar a ese jugador que no encontraste, trae uno de afuera. Y es mucho más barato. Pero están en la política también de los directivos de lo que quieren. Por ahí hay necesidad de campeonar y vos decís, traigo este, este, y, y no le diste la posibilidad hay que estar abajo a ver si es bueno o, o, o no está en condiciones de jugar en primera división. Todo por bueno, clarísimo, clarísimo. Estamos... Ahí, estamos... De menos de lo que... <risas> no, no, pero, pero está bueno, bien, Mario, porque en realidad, o sea, no, pero, lado, está per está perfe pero está perfecto, porque a ver, en principio estamos asistiendo, las personas que están enganchadas estamos asistiendo a, a una clase acelerada de algunos conceptos que el que la, los asimila realmente te sirven, te sirven para entender un montón de cosas. Vos recién mencionaste, por ahí muy por arriba, que por ahí te encontrás con un grupo y vos ya sabés que llegado allá arriba te va a faltar algo, por más que tengas un 9, que todo el mundo diga que es número 9, o un central de cosas, y vos sabés que hay algo que no cuadra y que tarde o temprano, cuando te encuentres con otro equipo que también tenga jugadores de categoría y además tenga ese plus, te va a costar. Entonces son pequeñas cosas que uno se va nutriendo y que yo particularmente a mí me gusta escucharla porque todos los días uno aprende cosas. Pero como vos bien decís, después nos van a cagar a pedo porque dirán, bueno, muchachos, a ver, paren un poquito porque acá había que hablar del 2007. Y ya habíamos hablado que arrancaste eh, realmente con esos tres partidos eh, en los cuales lograste clasificar al equipo, que pasaste a un Atlético Pujato, que bueno, no sé si te acordás que hubo disturbios, se debe haber armado un quilombo madre, porque ellos venían, viste, como es Pujato, o sea, Pujato tiene esa característica, cuando se tira a ganar el campeonato, es como que, viste, eh, no puede, claro, como que no puede ser que ellos no lo ganen, viste, y sin embargo se los dejó afuera en una instancia donde después tenían un largo trecho hasta el año que viene. Pero después pasaste con eh, Unión Deportiva, donde ya te habías, en, eh, donde ya te habías enfrentado, ¿Cómo? Ahí perdimos, perdimos de sí, visitante. perdón, yo ahí cometí el error de decir que vos habías llegado invicto a la final, pero no, perdiste allá y no, después tuviste el mismo, el mismo resultado en el poli. ¿Te acordás de algo de esos partidos o no, se, no te acordás nada? No, no, allá habíamos perdido 2 a 1, pero teníamos ventaja deportiva. El 1 a 0 acá para nosotros era importante. Allá había hecho el gol Cubré. Este, y después acá ganamos 2 a 1... Y si mal no recuerdo, el Gnocchi Navicelli eh, tuvo la posibilidad de empatarnos y dejarnos afuera y pateó un penal que la 
tiró arriba, arriba, arriba del travesaño. Y bueno, ahí pasamos a jugar las semifinales con el Atlético de, de Chavás. Sí, en el partido de vuelta Villalba, Villalba y Pirquio marcaron, marcaron para el Uli. Y después, llegamos, y después llegamos a la final contra Atlético Chavás. ¿Y ahí qué estimás que faltó, Mario? O sea, eran, a ver, puede ser un equipo en formación contra uno ya con una serie de jugadores, digamos, de, 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 un, de, un, de un nivel superior o no? ¿El de Chavás? Sí. Viste, eh, lo lindo de un entrenador, Hernán, es este, poder tener un equipo que vos lo tengas de memoria. Para un entrenador no hay nada más lindo que un plantel de memoria. Entonces, a mí me costó, no es que me costó, porque uno lo sigue al fútbol y sabe la, la clase de jugadores que uno tenía. Seguramente encontramos un atlético de Chavá, este, importante. Pero, vos fíjate, eh, me adelanto un poquito, ¿no? Me adelanto un poquito. Pero nosotros eh, llegamos a jugar una final. El otro día hubo una encuesta en la 98.1 del Tombo, este, que le preguntan a la gente cuáles fueron los mejores equipos de, él, este, de los últimos 40 años. Y sabe, dentro de los cinco, hubo cinco, pero dentro de los cinco hubo uno que un montón de gente no nombró para que esté ahí. Y fue el Huracán de Chaval, el 2007. Y nosotros enfrentamos a ese equipo en la final. Así que estábamos eh, como equipo preparado, por más que Atlético Chaval tenga su equipo y todo lo demás, y fíjate que le ganamos re bien porque creo que fue 2 a 1 allá y 4 a 2 acá. Este, 2, 2, a 0 allá, 2, 2 a 0 allá. 2 a 0 allá y, y 4 a 2 acá. Exactamente, sí. 4 a 2 acá, 2 de, 2 de Cubré, 1 de Villalba y 1 de Bravi. ¿Puede ser? No, no tengo, la verdad que no, 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 no recuerdo los goles. Este, y ahí pasamos a la final y dejamos afuera a un importante rival. Huracán de Chabá venía porque había clasificado la Huracán de Chavás este, directamente y juega la semi, pasó a semifinal y, le, y lo deja fuera a Aprendiz. Y nosotros dejamos fuera a Atlético Chavás y no ese año era la final los dos de Chavás. Está bien, pero digo, o sea, huracán, ese Huracán de Chavás, digamos, es, era, era, digamos, porque, viste, a ver, muchos decían, no, mira, pero ese Huracán de Chavás en, en, en realidad por ahí tenía tenía un gran equipo cosas pero alumni, alumni también por ahí tenía tenía buenos nombres o era o vos vislumbrabas que era un equipo en formación que todavía igualmente faltaban al, faltaban algunas cosas no 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 era un equipo extraordinario ese día eh, jugó acá jugó eh, una sola variante atajó Lorenzi y bueno en el partido después eh, sé que Paganini llegó a la quinta amarilla, entonces allá en el, en el partido con final jugó favorito de cuatro, Aloisio, y jugó adentro el vikingo Pasotti. Eh, tengo con Pasotti. Sí, Paviotti. ¿Por qué lo no ponía Pasotti? Así me regalo un vino o algo, ¿viste? Porque, si lo pongo y lo Ay, nombro, que después le claro, igual, sí. un chadito, me mande. Exactamente. Entonces, sí. medio... <risa> no, como los sponsors, como los sponsors que los nombrás, ¿viste? Y después capaz que te regalan algo. Claro, ¿no? me... <risa> y de tres jugó Basani, un jugador bárbaro. Dejaba... Me acuerdo del partido que jugamos contra... La, la segun... El partido final, no sé si fue... Que de afuera no, se agarraron con la policía... No sé qué problema pasó. Va a salir algo el bolso, lo quería pelear a los policías, porque tenía a la familia ahí. Un... Imagínate si hace lo que era adentro peleando. Era un... Fíjate, en el arco lo teníamos a Lorenzi, uno de los mejores, uno, si no el mejor arquero de todo, de, de, de la Liga Casildense en el periodo que él atajó. En el medio, ya te digo, tres jugadores extraordinarios. Bruno, ¿qué querés? Matías Bravi y, y, y Rubio. Rubio. Los dos chiquititos. Con, yo siempre digo, vos en el medio podés armar con un jugador que tenga creación, eh, podés jugar con un jugador que tenga este, contención, y estos tenían las dos cosas, contención y creación. ¿Qué mejor? Y llegada al arco, y cuando perdía la pelota, recupero. Eh, mejor que eso, fíjate qué medio campo te estoy nombrando. ¿Quién no lo quisiera tener? Eh, cuando llegué y, yo, adelante, mi... y adelante tenías uno pa... y adelante tenías uno pa... a ver para no, no, no te ofendas lo que te voy a decir pero tenías uno con, con características similares a, al, pri... al primer Mario Bonavera que jugó al fútbol 
Lo dijiste vos y no lo iba a decir yo, un loquito, un loquito total. O sea que yo usaba en el entrenamiento, después lo dejé de usar porque creo que al tato le pegué en la cabeza. Una pelotita de esa de que le pegan al, ¿cómo es? De Tiger Bull, ¿cómo es? De golf. Hay golf. Entonces yo la tenía en la mano. Y eso me lo enseñó Bilardo. Cuando íbamos a las clínicas con Bilardo, él decía que en las charlas tenía, y siempre hay un distraído. Entonces cuando está distraído, vos le tirás la pelotita. Si está bien, la agarra. Atent claro, obvio. Pero tenés que tirarle a la cabeza. Y si no, ¿dónde le pegás? En la cabeza. Y a Vila, lo, le, chichones le tendría que haber salido. Porque vos dabas la charla y Vila miraba para un lado, miraba para el otro. Era un, era un personaje. Pero dentro del campo de juego Pero tenía un distinto. Un distinto. Potencia, eh, velocidad impresionante. Frenaba y salía a 100. Este, y mira encontré un equipo que si vos me decís, ¿de qué forma te gusta jugar a vos? Yo salí campeón con línea de tres en Aprendices, salí campeón con línea de cuatro, este, y jugué 4-4-2, jugué 4-3-3, este, y salí campeón. Y el ideal mío, mío, ¿eh? es 4-3-1-2. Y ahí encontré a, al uno que, el que me gusta a mí, porque yo siempre digo que si el que mejor tiene la pelota, más veces le pasa la pelota, o mejor tiempo la tiene, mejor para el equipo, porque o la hacen full, o tiene la habilidad para superar y, y dejar mano a mano. Y era Villalba. Entonces ahí era cuatro, esos tres monstruos, eh, los tres que te nombré, Villalba, Cubre y Ávila. Este, ¿Quién no quisiera dirigir ese equipo? Eh, y, y enfrentamos, ya te digo, a ese huracán de Chava que... Yo no lo había seguido mucho, pero la gente votó como fue uno de los mejores equipos de los 40. Y por decirte, uno a uno acá injustamente, ¿eh? porque ganábamos bien 1 a 0 en un saque lateral, eh, pifiamos y no hace el gol Aria, los dos, los dos goles hizo Aria, sí. Acá el 1 a 1 y allá el 1 a 0. Este, y no, no nos pasaron por arriba, eh, estuvimos a la altura de las circunstancias y no se salió campeón por esas cosas, si no Aluni tendría un tricampeonato o un tetracampeonato tranquilamente porque de haber continuado un montón de jugadores que siguieron, seguramente las campañas hubiesen sido muy buenas, muy buenas. Bueno Mario, a ver, te, te agradezco. ¿Sabés lo, te agra... lo del lindo de esto? ¿Qué? No sé qué es eso, qué es, qué es un vaso, un vaso térmico. No sabés lo que estoy tomando. <risa> claro, es verdad. <risa> Algún distraído puede pensar que es un té. Sí, bueno, Mario, mira, la verdad se, se, se pasó la hora volando. Eh, sí, te, quiero sí. te quiero agradecer en nombre de toda la charla. Eh, y bueno, a ver, te, si vas, a, si decidís realmente ir con, tu, con tus nietos eh, a la cancha, yo creo que para todos los alumnistas realmente va a ser eh, importante. ¿Por qué? Porque bueno, a, a medida que pasa el tiempo uno por ahí se pone un poquito más reflexivo y yo, yo creo que vos sos un emblema del club y vos siempre tenés que estar. Es más, yo creo que vos tenés que ser una persona para alumni, como otros tal vez, eh, de consulta. ¿Por qué? Porque mmm, seguramente tenés un conocimiento de la liga, de jugadores, de vericuetos de la liga, que yo también digo que todos, todos juegan la liga, eh, como en cualquier ámbito, no solamente en la liga casildense, pero los detalles también hay veces que, bueno, no te lo voy a decir yo a vos, pero por ahí lo comento en voz alta eh, a la gente, muchas veces los detalles también definen cosas. Y yo creo que vos debes ser una persona que eh, debe ser consultada constantemente para saber de esos detalles que muchas veces a gente inexperta se le escapan. Entonces, bueno, te, te quiero, te, te quería agradecer. Ojalá, obviamente, nos veamos en, en, en la cancha porque vayas vos asiduamente y yo alguna vez que vaya te vea. Y, y bueno, y en nombre de todos los alumnistas que están viendo, agradecerte por todos los años que, que le diste mucha satisfacción al club. Bueno, gracias, más gracias. Y saludo a toda la barra ahí de todos los, de todos los chicos. Seguramente voy a ir. Este, ya he tomado la decisión este, ya de de colgar los botines en esto que realmente me ha gustado mucho. Para, no te apures en colgar los botines, porque eso también, o sea, a ver, viste que después una vez que los colgás, después viste hay que ir a descolgarlo de nuevo. Sí, ¿viste? Entonces, hizo dos, dos, ya, le había dicho que dejaba de jugar al fútbol y volví, porque por ahí hay, pero no, no, pero eh, 
estoy muy contento con todo lo que hice, he, he tenido, y te vuelvo a repetir, este, todo lo que he ganado, todo lo que soy, eh, se lo debo a todos mis jugadores, a todos, ¿eh? en la buena y en las malas. No siempre se gana, hay que saber perder también, como nos tocó perder esta vez ante un gran rival y no haber pasado eh, desapercibido porque eh, lo que tomé no fue fácil y había un plantel bárbaro y te vuelvo a repetir, la continuidad, porque los que después siguieron trabajando, eh, siguieron estando los mismos jugadores, trajeron dos, tres, cuatro refuerzos más y se logró el objetivo final que es el campeonato, cosa maravillosa, se lo digo siempre a los jugadores, siempre pregunto yo este, en la primera charla o, o dentro de un vestuario quién no salió campeón y por ahí te encontrado con alguno que no salió campeón y, y se lo hago repetir al que salió campeón, lo lindo que es salir campeón eh, la satisfacción que te da salir campeón este, y estar todo un año y llegar a esa instancia y poder eh, festejarlo, y bueno Alumni es el más ganador de todos el que más ganó este, y seguramente que si sigue por estos pasos, seguramente vamos a seguir cosechando un montón de logros más. Este, uno desde que empezó le ha dado, yo le di como títulos como, el, como jugador y después le di uno como entrenador y uno que trabajé con el Sur en el Sur 20. Este, y estoy muy contento de esto. Y, y esto es una amargura de no poder haber podido ganar porque estábamos muy cerca. Y también eh, saber de que perdimos ante un gran rival reconocido por toda la gente. Y a veces en el fútbol también hay que, hay que saber perder. Y, eh, siempre, digo, siempre digo, se lo digo a mis jugadores, pero siempre, eh, eh, si perdés y perdiste bien, andá, acostate y dormí tranquilo. Y vas a dormir tranquilo. Tenés la cabeza en la almohada y empezás a recordar por qué no corrí esta pelota, por qué no hice esto, por qué no hice lo otro, sos un pelotudo de mierda, porque dejaste pasar una gran oportunidad. Pero si hiciste todo y no le pudiste ganar, hay alguien que siempre es mejor que vos. Y en esta oportunidad, creo que Alumni, en ese campeonato, en ese año, hizo todo lo posible para poder salir campeón. No se logró, pero no hay nada, nada para reclamarle a los jugadores, al contrario un grupo extraordinario que dejó todo dentro del campo de juego y bueno, se salió segundo y se sigue recordando, que es importante Mario, te agradezco mucho, los muchachos ahí te mandan miles de saludos, no sé si los alcanzaste a ver a medida que estábamos charlando y reclaman, bueno, obviamente volver al club con algún chiste y todo lo que ya nos tenés ah, acostumbrado ah, así que bueno, te empieza, agradezco empieza, empieza mi nueva historia eh, con <risa> Sí, gracias Mario, te tengo que, te tengo que, 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 que sacar claro. porque ya inclusive se termina la hora. Te agradezco mucho, saludo a Alicia y ya nos estaremos viendo. Siempre, siempre atrás de un hombre como Mario Bonavera tiene que haber una gran mujer. Y te mando un abrazo. Y han llegado a tocar el bombo, tocaban el bombo. Y ahora claro, tengo claro. la municipalidad y me caga el pedo a mí, es una cosa de loco. Bueno. Nos vemos, Mario, un abrazo. Chao, gracias. Dale, dale. Chao, querido. Chao. Chao. Bueno, muchachos, a ver, ¿qué podemos agregar de Mario Banavera? Nos vamos a tener que desconectar porque también tenemos nada más ni nada menos que a Chivo Roldán que como dijo Facundo Pradolín está en las playas de Cancún seguramente tomando sol pero calculo que no se habrá olvidado de los pobres así que nos desconectamos un segundo y espero tenerlos a todos ahí enganchados porque tenemos mucho más alumni bicampeón 2008-2009 Bueno, mientras se sigue conectando la gente, se sigue reconectando la gente, ahí lo vemos a Tato Vitali, quien estaba meta a mandar mensajes y 
y entre ellos, bueno, dijo que no me veía bien físicamente, sí, no tuve una buena noche, no puedo dormir, no sé qué me pasa, no sé si serán los problemas económicos o qué, pero bueno, eh, sí, realmente se, no, se me nota, se me nota un poco las bolsas abajo de los ojos, pero además la luz, la poca luz que estamos, estamos aflojando algunas lamparitas como para poder bajar un poco el consumo, ¿sí? hace que eh, por ahí se, se me parezca que tengo bolsa debajo de los ojos, pero que en realidad no es así. Eh, es, es, es un problemita de, de luces, más que nada. Eh, José Luis Abdala también estuvo muy atento, Alejandra Santulián, eh, EU873, que en realidad no sé quién, quién, quién es, eh, mire ya mire ya ahí que vamos a ver pr pronto ahí ya supongo bueno que, que va a estar si, eh, ahí junto a Twitty y nos va a dar la bienvenida Loli Sartori eh, Polaco Fernandito Balestrini eh, quién más Jorge Casaroto qué jugador Jorge Casaroto qué número 8 qué, qué elegancia para recorrer la cancha por Dios lo que, lo que tuvo Carlos Monclú bueno Carlos Monclú quien va a ser uno de los de quien va a entrevistar a a alguna de estas eh, personas que nos quedan, el miércoles va a estar Roque Raúl Alfaro, el jueves va a estar Hilario Bravi, el doble, y, el, y el viernes, perdón, la doble eh, jornada, no, en realidad la doble jornada va a ser una sola, pero con Ezequiel Musto y Diego Ollarvide. Eh, ¿Quién más tenemos ahí? Eh, bueno, Facu Pradolini sigue enganchado, eh, Mario Pelosi, y bueno y la gente que se sigue enganchando Beto, ¿quién es Gravich? Beto, ¿será Beto Gravich? ¿será quien salió campeón? ¿será, será quien salió campeón eh, año 81? vi campeón con alumni también 81 y 86 eh, Matías Zavala también Silvio del Greco que Silvio del Greco es un, otro todoterreno o sea, hizo el, la letra para el tema ahí, para el programa de Fabricio Serpicelli, espectacular, y sacó una foto del frente del Polideportivo, que el, lo, ahora que se liberó la cuarentena los invito a que recorran, porque quedó espectacular, tanto la tribuna como el frente del Polideportivo, quedó espectacular. Y vamos ya a, a, a tratar de, inter, de intentar conectar al segundo invitado de esta doble jornada, ¿sí?, que necesito ver bajo qué nombre me, él me dijo que estaba. Sí, acá vamos a tomar nota. Chugo, a ver si ahí me aparece. Lo tengo en la gatera. Un Facundo Pradolini muy, muy, eh, va, debe estar muy, 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 muy preocupado, muy, según lo que me dice. Y ahí ya, miren, miren lo que es esa estampa. Miren lo que es, miren lo que es Chugo Roldán. Quienes lo conocemos desde de, de que era el Chugo Roldán, porque ahora es Hugo Roldán, profesor de Educación Física, estamos ante un, se, ante un señor, ante la imagen de un señor, cuando nosotros yo lo tengo particularmente como aquel chico que jugaba al fútbol para alumni. ¿Cómo estás, Chugo? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Hernán? Todo tranquilo. Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo están las cosas por allá con todo este lío de la pandemia? ¿Cómo te tratan por ahí? Sí, está, no, no está de la mejor manera. Eh, hay mucho contagio, mucho, muchos muertos, eh, pero bueno, nosotros estamos en un lugar, eh, un predio lindo, eh, estamos eh, respetando la cuarentena, así que bueno, tratando de cuidar lo más posible, no salir. Eh, bueno, está complicado el, el tema de los clubes, eh, todavía no se sabe cuándo vamos a arrancar a entrenar, cuándo vamos a arrancar a competir. Así que el panorama, eh, como todo el mundo, en realidad no es de lo mejor. Por ahí Argentina eh, está un, nada que ver con lo que es eh, acá México. Eh, hay mil, mil, sí, quinientos, sí. dos mil contagios por día. Bueno, lo que, la, lo que sale sí, sí, acá, es bueno, la noticia. Acá, gracias a Dios, aparte en la zona nuestra, eh, gracias no a Dios tenemos... Caso. Eh, claro, hay, hay casos muy puntuales, inclusive, bueno, viste, la gente por ahí no, no tolera no toleramos por ahí el tema de la cuarentena porque gracias a Dios gozamos de privilegios respecto a esto que vos mencionás, pero bueno, hay que valorarnos, tenemos que cuidar entre todos y máxime quienes tienen familias con chicos chicos también o gente mayor que por ahí eh, son, son más propensos y están más expuestos, ¿no? o sea, expuestos estamos todos, pero son gente más de riesgo. Bien, pero bueno, sí, sí. vayamos a cosas alegres y vos me traes alegrías, vos me traes grandes recuerdos, grandes momentos, ahí mientras se une Adrián Gentili, Jorge, eh, no sé si Leo Copari también, eh, a ver, Pablito Manso, 
bueno, Beto Gravi ya lo mencioné, Copari no me aparece, Jorgelina Copari, que tal vez esté ahí, no sé si ella o el papá viéndonos. Así que bueno, Chugo, a ver, sabés que te quiero mucho, sabés para qué te hemos convocado para sí, rememorar sí. el bicampeonato 2008-2009, donde vos tuviste eh, mucha participación durante todos los años previos y también eh, en el mismo 2008, eh, a partir de 2008, pero bueno, te quiero preguntar también, porque la gente quiere saber, porque cada vez que un alumnista triunfa, como es tu caso, en realidad todos nos sentimos, o sea, toda la gente que es buena leche se siente contenta y, y se alegra por los, por los logros de la gente que, 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 que se crió o que estuvo al lado nuestro. ¿Cómo, cómo decidiste, Chugo, ser profesor de educación física? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer un paso prácticamente de deportista y sin escalón, sin, sin escalas, a, a ser profesor? Bueno, un poco en una etapa de, de la adolescencia donde uno no sabe el rumbo de lo que quiere, si, va, si quiere ser médico, abogado, contador o, o carpintero. Eh, bueno, una de esas cosas, yo estaba trabajando... Eh, en el AFIS, ahí con, con Aníbal, bueno, un poco mi familia, mi viejo y mi vieja insistieron para que tenía que estudiar algo, lo que yo quiera, pero tenía que estudiar. Bueno, me fueron encaminando con que el deporte a mí siempre me gustó, estaba trabajando con los chicos, eh, sería bueno que, que aparte tenga un estudio que me respalde, bueno, un poco eh, mi viejo y mi vieja me apuntalaron y arranqué con todo este sueño que, bueno, después terminó siendo muy grande como es ahora y impensado. Eh, pero bueno, un poco tuvo que ver, en realidad, todo lo tuvo que ver mi familia, mi mamá y mi, mi papá. Y bueno, después, detrás de eso, el club, que en un momento donde eh, en el club venían eh, profesionales de, de primer línea, como, bueno, Pablo Fernández, Jorge Decio, eh, Apendino, en su momento el Yayo Lombardi, el zurdo, que fue el que inició con toda esta locura. Y bueno, uno de los reflejos que a mí me gustaba mucho cómo se manejaban era Jorgito Decio y y Pablo Fernández, entonces eso terminó de, de empujarme para, para poder ser preparador físico de fútbol, que es lo que yo realmente quería, más que, que dar clase en una escuela, yo quería hacer lo que estoy haciendo ahora. Así que bueno, camino fue largo, impensado, pero bueno, lindo al fin. Bueno, pero a ver, está bien, todo muy lindo, no sé si alcanzás a ver todos los mensajes de la gente que te quiere mucho, bueno, Facu, sí. eh, Facu Pradolini, un montón de gente Pasan con la cual vos... Sí, sí, por eso, por ahí por ahí cuesta cuesta un poco, eh, también el chico de Toselo, eh, mucha gente que te recuerda bien, sí, que te recuerda bien, porque vos has dejado una marca, además de un gran profesional, una excelente persona, que yo también creo que eso en, no solamente te debe enorgullecer a vos, sino a tu familia, a tus padres, yo siempre digo que para un padre lo mejor que le puede pasar es que hablen bien de los hijos, ¿sí?, pero sí. más allá de eso, más allá de eso, como te estoy llenando de elogios, también te voy a mencionar que vos fuiste un poco un monje negro en realidad, y te lo voy a decir, porque pasan los años, pasan los jugadores, pero Chugo Roldán siempre estaba, ¿sí? Entonces, contame un sí. poquito de... Claro, sí, sí, obvio que sí, porque vos arrancaste en ese 2004 y se fue sucediendo Cristian Calvo, Roberto Casadé, y volvió Cristian, y vos siempre estabas. Bueno, contame un poco desde adentro todas esas vivencias y ver cómo por ahí las cosas, eh, los resultados no se dan y se cambia de técnico. A ver, de, contar, contanos un poco cómo es vivir todo eso también. Sí, bueno, primero eh, lo que siempre recuerdo caminando a vos y a Mauricio Vitone desde la cancha auxiliar hacia la cancha de la FIS. Yo estaba con el S. Musto. Y te acercaste y me dijiste, mirá, dice, necesitamos un profe, tiene que ser profe de la Reserva, 2004, eh, porque bueno, eh, estamos eh, haciendo una reestructuración y queremos que vos nos dé una mano, que esto que el otro. Bueno, ahí arrancó todo eh, con, con la parte mayor del fútbol de, de alumni. <coughs> Acepté, porque bueno, era un lindo desafío, y ahí arrancó toda bueno esta linda locura y hermosa, eh, de, de estar a cargo de, de un grupo que venía de ganar, como los chicos de 88, 89, 90, 91, eh, categoría de buenos jugadores. Eh, bueno, lindo porque el sueño mío, lo, no me canso de repetirlo, yo lo que sí quería era ser campeón en, en alumni, era el sueño más grande que yo tenía como profe. Eh, eh, bueno, apuntaba a, a poder salir campeón porque nunca eh, lo había visto, 
campeón, excepto en el 91, pero siempre de chiquito, con recuerdos ahí esporádicos. Y bueno, yo quería ser parte de, de, de un campeonato. Bueno, de tanto buscarlo, de, de, de una integración y un, una conjunción de un montón de cosas, hicieron que, que bueno, que gracias a Dios esa etapa eh, fue una de las más felices de mi vida, así que en lo deportivo, siempre hablando. <ríe> así que lindo, Hernán, eh, lo tengo con un recuerdo eh, día a día, no me puedo desprender de eso porque es parte de mí, es parte de ser hincha del club, de tener pertenencia al lugar donde nos dieron la posibilidad a poder crecer, así que eh, sin, a, sin dudas que bueno, soy parte eh, un granito de lo que es el club eh, de toda esa pertenencia que tiene, lo vuelvo a repetir y, y es amor incondicional hacia los colores Bueno, está bien, pero a ver, pero si bien eh, es, lo, es lo que decís pero en realidad también después eh, hay veces que cuesta porque cuando viene por ejemplo un profe de afuera viste que para el jugador o para el que está en el club, viste como que lo mirás de... No, hasta, hasta, hasta miedo, sí, qué sé yo, sí. yo me acuerdo cuando entiendo, yo era jugador, ¿viste? Claro, ¿viste? Cuando yo era jugador, que yo venía masa, ¿viste? Y uno le tenía temor, porque encima, bueno, aparte que venía un peso pesado en cuanto al apellido que tenía un, 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 un nombre propio, pero, pero ya vos por ahí, eh, ¿cómo manejabas ese tema de que quienes tenías que, o sea, quienes estaban a tu cargo o quienes vos tenías que disciplinar? Era gente amiga, conocidos y que todos siempre sí, te tuvieron no, como... Sí. Como el, como el amigo, como el chugo, como el, el vecino, como el profe de la escuela. Eh, Exactamente. Siempre me lo planteé y siempre, a ver, lo, vuelvo al inicio, eh, Jorge el Zurdo tuvo mucho que ver con todo ese profesionalismo eh, eh, que se generó. Yo fui parte de eso con Fernández, fui, fui parte de, de, de mamar todas esas cosas, eh, de darme cuenta que el camino era por ahí. Eh, yo... Mi mejor amigo, de, de, digamos, eh, uno de mis mejores amigos, quiero decir, el negro Lorenzi, que terminó jugando en el fútbol, eh, era el capitán del equipo que yo dirigía. Entonces, eh, eh, no es fácil, porque en el medio se, se, eh, se mezclan las, las relaciones, las amistades. Oh, bueno. Claro que él tenía que hacer su trabajo y yo hacía el mío. Entonces, siempre fui por ese camino, siendo transparente, tra tratando de que, de que el escudo vaya por sobre todos. Eh, eh, yo nunca me... Eh, siempre le decía a los chicos, a Leo, a los dirigentes, a, a Fabri, yo no estaba atornillado en ninguna silla de nada. Yo sabía que si venía un entrenador y traía un profe, yo me tenía que, que tenía que dar un paso costado, buscarme otro lugar, pero sin enojarme porque me han sacado del club que yo soy hincha. Yo se lo tuve claro siempre y, y, y es más, me tocó irme en el 2015 por una cuestión de, bueno, eh, me fui a Newell, estaba con mucha carga horaria, me vino otro entrenador con otro profe y yo eh, sin ningún problema y sin rencor eh, me di, di un paso al costado como, como corresponde entonces eh, siempre tuve claro eso, siempre exigí porque sabía que el club exigía y porque sabía que detrás de, de los objetivos que uno quiere el sacrificio es enorme pero el premio después es mucho más, eh, más grande que, 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 que todo ese sacrificio porque hoy mirando 10 años, 15 años atrás o lo que sea eh, uno queda en la historia de un club para siempre. Entonces, en definitiva, el sacrificio no fue tanto. Bueno, a ver, eh, llegué, a ver eh, una de las cosas por ahí que, que por ahí te escuché decirme cuando, cuando hablamos en alguna oportunidad, inclusive me lo, me lo refrescaste los otros días que hablamos telefónicamente, que vos una de las, y me quedó, me quedó muy grabado, que independientemente, porque bueno, obviamente no hace falta decirle a toda la gente que está mirando las peripecias que ha, ha habido que, que, que pasar en alumni y que seguirán pasando, ¿no? Como para poder sostener el fútbol. Y una de esas tantas fue que vos nunca objetaste, o por lo menos mientras me tocó estar a mí eh, participando ahí como dirigente, una de las cosas que más teníamos en claro era que vos, eh, más allá de no ser un, un inconveniente, eras un colaborador más para poder llevar a cabo la disciplina. Y una vez me dijiste una frase que me queda muy grabado, decir, bueno, a ver, yo voy a laburar igual, eh, gane un peso, cien o no gane nada, porque mi compromiso no tiene que ver con lo monetario. Desarrollame un poquitito eso. Que me, sí, que, que, que... yo siempre, siempre le decía a los chicos que ser profesional no tiene nada que ver con, con lo que te pagan. Eh, va, eh, Arranco de la base de eso, que, que, que no tiene nada que ver lo que vos cobres con lo que vos tenés que hacer por tu responsabilidad. Eso mismo, la profesión eh, 
eh, no tiene nada que ver con el, con el costo. Eh, tiene que ver con las ganas que vos tenés de, de, de superarte, de ser día a día mejor. Yo siempre eh, traté de superarme a mí. Mi, mi, mi competencia fui siempre yo. Yo siempre luché para ganarme eh, todos los días eh, a lo que fui ayer. Entonces, con eso fui siempre como mi, mi bandera de decirle, a, de, de, de decirle y hacer para que ellos vean que, que, que es real lo que yo le estaba diciendo, que eh, podíamos eh, ir detrás de un sueño y no tenía nada que ver si te pagaban o no te pagaban. Era poder trascender esa barrera y, y si para hacer cosas distintas tenía que hacer sacrificio, había que hacerlo. Y bueno, dentro de todas esas cosas, lo económico yo creo que no tiene que, en mi caso, no tiene que nunca eh, ponerse eh, en el medio de tu sueño. Así que bueno, eh, fue un poco... Eh, y realmente lo sigue siendo hoy en día, por más que esté en nivel profesional y que sea por dinero y que, que, bueno, que hay un montón de cosas por detrás, sigue siendo igual. Eh, lo hago al 100%, me entrego todo lo que yo puedo dar, lo entrego hacia donde estoy y después, bueno, los resultados mandan, pero no tiene nada que ver con que vos dejes el 100% dentro de, de, tu, de tu ámbito. Y nosotros siendo hincha del club, tenemos una obligación extra de, de poder eh, hacer que el club siga creciendo. Entonces, bueno, eh, te digo, lo vuelvo, vuelvo a hacer todo lo que hice eh, en su momento, lo, vuelvo, lo volvería así sin ningún problema, no me reprocho nada. Bueno, Chugo, pero a ver, entonces, arrancaste en ese 2004 y después los años se fueron sucediendo, como te mencioné, bueno, vos ya lo sabés, Cristian Calvo, Roberto Casada y vuelve, vuelve Cristian Calvo, después en, en, en el 2006 se da eh, Calvo, BKCC y Grioni, ¿sí? quien ayer no sé si, si tuviste la oportunidad, eh, sí, sí, charló sí, con, con Leo Regoli y, y realmente nos dejó miles, miles de, de, de enseñanzas y de anécdotas. ¿Y cómo es manejarse en un lugar que vos sentís como propio como alumni, pero con distintos técnicos que seguramente cada uno tiene su librito. Sí, yo creo que en el caso mío siempre supe que, que el preparador físico tiene que ser funcional y tiene que ser eh, no importante, sino tiene que ser útil dentro del cuerpo técnico. Entonces yo siempre traté de, de darle, de darle lo, lo que el entrenador necesitaba de mí. Si el entrenador necesitaba que yo haga determinado trabajo de determinada forma, eh, yo me adecuaba y me, ade me sigo adecuando eh, a, a eso, a, 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 que, a no ser importante, sino ser útil dentro del cuerpo técnico. Entonces, bueno, tampoco, eh, como yo no, no necesito protagonismo, no me gustan, eh, soy un perfil bajo, entonces tampoco necesito que nadie me odule ni nada. Entonces, eh, en sí me baso en, en poder hacer lo que el entrenador quiere que haga de mí o, o lo que yo eh, le puedo dar a, a él. Entonces, nunca me costó por, por, por una cuestión... Eh, de mi forma de ser, de mi personalidad Bueno Chugo, a ver Después le, le digo a toda la gente Que si bien vamos a estar charlando un ratito más Después voy a tener algo Que no sé cómo si te va a poner muy cómodo o no Pero lo, lo voy a hacer igual Vos me conocés, o sea no te voy a pedir permiso Donde vamos a tirar un top 3 Un top 5 De los más disciplinados y también un top 3 o un top 5 de los más indisciplinados, o sea, de los que hacían la típica que hacía un, un, por allá, por aquellos años, un Emiliano Escapinelo que se escondía atrás de un cartel publicitario en cancha de Banfield para ahorrarse vueltas. Entonces, estén todos prendidos porque vamos a deschavar algunos, porque, viste, claro, alumni campeón 2008, 2009, y tapa un montón de cosas del día a día que si no se hubiera salido campeón, no sé cómo hubiera... Entonces, ¿estás dispuesto a...? a sí, sí, como a, no. No, no se bueno. va a enojar porque... <ríe> no va a pasar. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, eh, en un momento eh, vos te fuiste, eh, a ver si tengo bien el dato, a lo mejor es, es incorrecto, te fuiste con, con el pitufo a, a Coronel Aguirre. Sí, eh... Primero, antes de todo, quiero, quiero nombrarlo por ahí Chris, con, con Cristian Calvo, que fue realmente eh, sí. de los que arrancaron e iniciaron toda esta, toda esta revolución. Que por ahí no va a estar nombrado porque en primera no le, bueno, no le tocó ir, ir bien o no le tocó eh, ganar. Eh, yo creo que no, también... No, pero se lo marcó... Parte, sí, te digo, cuando, cuando hablé con... Porque... No, no, perdóname, o sea, no hablé con, con Ponja, cuando hablé con Ponja Rodríguez eh, o Fabricio, gente que que estuvo en aquellos años eh, Claudio Casaroto, muchos destacaron que el, que el puntapié inicial de eso que desemboca en el bicampeonato fue Cristian Calvo. Sí, sí, porque él fue el, el que le dio 
a la camada esta que después terminó jugando toda en primera y triunfando y saliendo campeón, le dio un rumbo y una seriedad que hacía rato no había. Eh, y de ahí se sumaron los, los chicos de la comisión, donde en ese momento el club estaba un poco eh, con los, el sistema económico que colapsaba y, y, y el país incendiado. Eh, ahí se pudieron juntar los chicos que bueno siguen estando en la comisión y, y se armó algo serio de, todo, de, de todas las patas de la mesa. Como digo, cuerpo técnico, dirigente, los hinchas, la necesidad de salir campeón y bueno, después cada uno fue sumándole un montón de, de cosas importantes con los técnicos que vos fuiste nombrando, Pitufo, eh, Roque, bueno, Lalo, el Colo, Ezequiel Musto también estuvo en gran sí. parte con, conmigo, nosotros vivimos un montón de cosas juntos, eh, eh, junto con Ezequiel hicimos el sac sacrificio de, en un momento de estar yo y él eh, entre afis inferiores y primera tres personas en la parte deportiva. Entonces también fue, fueron años de mucho trabajo físico, de mucho trabajo mental y, y, y de acomodar un montón de cosas en un club muy exigente como el nuestro. Pero bueno. Sí, y, y, y Chubo, y también en un principio también costó cambiarle la cabeza al jugador, o sea, a lo, al, al hecho de lo que vos pretendías que era algo ya eh, profesional, llamémosle, o un entrenamiento sí. mucho más eh, complejo, mucho más exigente que a lo mejor el que, que se venía haciendo. Sí, por el momento costó. Yo tengo una anécdota que un día me agarra Danilo y me dice, pero vos, dice, vos no tenés familia, vos no querías tu casa, a ver tu señora, a tu, a tu amigo, querés estar todo el día acá, que estemos todas las 24 horas acá. Y bueno, y yo le, le contesto, le digo, lo que pasa es que para, para ser distinto, para poder ganar, tenemos que hacer un montón de cosas que que no es lo mismo, si vos el año que viene querés ganar 100 pesos más por partido, este año la tenés que romper, o si yo quiero seguir ganando plata, quiero que eh, eh, sentarme con un dirigente y pedirle aumento yo tengo que demostrar lo que hice no lo que voy a hacer, entonces siempre, siempre apunté de ese lado de, desde, desde la, la lejanía pero la cercanía con el jugador de explicarle por qué era todo lo que hacíamos porque necesitamos salir campeón y bueno por suerte hoy lo cuento con el diario el lunes y salimos campeones, estamos en los cuadritos en el club y nos están haciendo esta semana de, de, de homenaje, entre comillas, y, y es lindo, es lindo porque esto queda para, para el resto de la vida. Entonces, te vuelvo a repetir, ¿no? los sacrificios son con, con, el, con el premio eh, insignificante. Bueno, pero a ver, eh, coincido en un 100% y por otro lado, eh, te agradezco en nombre de toda la gente porque yo siempre digo, a ver, eh, uno está charlando con ustedes en representación de un montón de gente que les quiere decir, que les quiere agradecer todo lo que han hecho porque todos desde algún lugar eh, hacen cosas por alumni y vos vaya si las has hecho a lo largo de todos los años y lo que es loable es lo que vos decías tomarte el compromiso con eh, la responsabilidad y con la seriedad independientemente de que si el club circunstancialmente te pueda pagar 10, 100 o no te pueda pagar. Y lo que vos decís del sacrificio, realmente quienes han estado a lo largo de todo este tiempo, que veo que ahí hay un montón de gente conectada, lo conoce. Pero ese sacrificio, ¿sí? No implicaba que en un momento de todos estos años previos al bicampeonato, en un momento el técnico de primera división te diga, Chugo, me tengo que ir a vivir con vos. Eso yo creo que excede, digamos, todo, todo lo que uno puede imaginarse. Entonces quiero que también me desarrolles eso, porque eso ya eh, va más allá de que si cobrás, si no cobrás, porque uno por ahí tiene un, una dimensión donde uno vive y acostumbrado a, cierta, a, a cierto tipo de vida, que te caiga una persona y decirte, che, Chugo, mira, hacemos un lugar porque me voy a quedar. Y vos decís, bueno, listo, qué sé yo, ¿te quedás que este fin de semana? No, no, me quedo, me quedo. A ver, contame un poquito eso. Mirá, perdimos contra Atlético Chaval la semifinal, la que cuenta ayer con Topi Tufo. Y fuimos a comer en mi casa, amargado, qué sé yo. Y yo, la Juli me estaba esperando, éramos novios, me estaba esperando para ir a Barra el domingo a la noche para salir, porque yo estaba con la que había estado concentrado. Encima, esa semifinal yo me había ido con la escuela a Río Ceballo. Mi hermano me fue a buscar hasta Río Ceballo. Me escapé del, del campamento porque no me dejaban faltar el domingo. Yo no le dije que me volví en colectivo porque yo tenía que estar sí o sí en, en, en la semifinal del partido, me fue a buscar a mi hermano en la camioneta, me trajo a la, a, al club, jugamos, perdimos. A la noche me dice Pitufo, 
Chugo, si me voy a mi casa, me ahorco. Me quedo en tu casa. Bueno, Pito, vamos, comemos algo. Vamos, comemos algo. Le digo a la Juli, la Juli estaba ahí conmigo, le digo a Juli, el Pito se quiere quedar y vamos a casa, pobre, ¿viste? Está solo, estaba separado. Sí, sí. Bueno, fuimos a casa y eh, un día, una semana, dos semanas, tres semanas, y bueno, se quedó todo el verano. Eh, la verdad que, bueno, más que yo, el, el sacrificio era de, de la Juli, pobre que estábamos en la casa de la abuela, que bueno, ahora es nuestra casa, eh, durmiendo en, la, en una pieza chiquitita de la Juli, yo ni siquiera estaba casado, estaba de novio, se levantaba para hacerle el café eh, todas las mañanas, y, y bueno, estaba con los dos hijos, los tres, porque en el verano vinieron los tres hijos, eh, así que dormimos todo ahí en, en la casa. Ah, de la no, fue el no, no fue el solo, no fue el solo. En el verano la pasamos con los chicos de, de Pitu, eh, así que bueno, era, y vos imaginate lo económico, yo también vivía del club, vivíamos con lo justo, no nos sobraba nada, así que de ser dos pasamos a ser seis, <ríe> cinco, pero bueno, eh, son cosas que te vuelvo a repetir, la, la hice con cariño porque sentía que, que él necesitaba contención porque se había separado y no, no tenía un buen pasar y bueno, lo, lo hice como lo volvería a hacer con, con él y con cualquier persona que necesite una mano en un momento crítico. Así que bueno, eso quedó como una anécdota también del club, que mira ya me había olvidado, si no me hacía acordar, no me había olvidado. Bueno, a ver, pero eso te, te pinta de cuerpo entero realmente, porque a ver, cuando uno en una situación en la cual vos vivías de un ingreso limitado que por esos años tenías, en el, tenías del club, y sin embargo le abriste la puerta, y también habla muy bien de tu pareja, ¿sí? Porque eh, yo siempre digo, hay determinadas personas, y antes se lo decía Mario, en principio ya hay determinadas profesiones que requieren de que la familia tenga indefectiblemente que adaptarse a determinadas cosas, ¿sí? Y por otro lado hay determinadas personalidades también que hacen que la pareja, que tener que tener una gran pareja, o sea, tener que tener una gran mujer al lado que entienda y que atienda y que permita y que eh, eh, esté acostumbrada sí, a sí, ciertos sin duda, manejos. Sin duda, sin duda, porque imagínate, después, mira, ayer cumplimos 25 años de novio, si no, eh, si ya hemos pasado cosas en estos 25 años, así que... Imagínate, si no tenés alguien que te banque en, este, en esto de andar de acá para allá, es muy difícil, eh, muy muy difícil que pase. Eh, pero bueno, mi hermano también, mi hermano ha ido y traído eh, desde Rosario a la familia, a mis viejos, él se ha quedado, yo me iba porque tenía una vida y se iba de mi viejo y se quedaba con mi viejo y con mi vieja, entonces fue algo, algo lindo en su momento, algo loco, porque bueno, no, no sé si va a volver a pasar una cosa así. Eh, así que involucré a mucha gente en esto, eh, pero bueno, gracias a Dios pudimos festejar, pudimos salir campeones eh, puedo ser reconocido en el club que, que soy hincha eh, en el sueño que siempre quise y eso no tiene, no tiene precio no, tiene, eh, no, 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 no se puede explicar el sentimiento que, que tengo yo por, por el club Mira Chugo, mientras, mientras hablabas ahí estaba enganchado Ale Rubio y antes mencionaste también al negro Lorenzi y seguramente debe haber, debe haber habido otros es importante tener ese tipo de, de, de jugadores, pero no solamente por, por el jugador en sí, por lo que so, representan como jugador en sí, sino lo que representan como personas para un grupo de trabajo. Sí, totalmente. Yo creo que lo que era Aníbal, el Ale, que son los más referentes, que son eran jugadores de jerarquía, de refuerzo de cualquier equipo de la liga, que han estado en el nivel profesional y que encima son hinchas del club. Tenían, eran un combo... Eh, perfecto perfecto para lo que nosotros necesitábamos venían con siendo jóvenes 25, 26, 27 años el negro vino más, más chico todavía entonces yo también tuve suerte de ir creciendo a, al lado de ellos porque tener personas que te exijan el día a día hacen que, que, que vos te eleve también la, la autoexigencia porque si ellos te exigen no, no hay forma de que vos no le des eh, lo que ellos quieren entonces, no te dejan relajar. Nunca, nunca, porque son tipos ganadores. Pablo Vilche, un tipo que peleaba, Luca Favaro, un tipo que, que todo el tiempo pidiéndote, 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 que quieren más, que la, las prácticas yo las disfrutaba, porque era al 100%. Eran trabar, es, tirarse al piso, en la cancha de, de auxiliar del club, donde te raspa todo, sin pasto, eh, lastimado y así todo. Eh, por ese fuego sagrado que tuvieron, que tuvieron y que tienen algunos de ese, de ese grupo, 
se pudo lograr lo que se logró. Capocha, Bruno, que Bruno, bueno, no lo voy a... Si empiezo a nombrar a todos, por ahí me olvido y quedo mal sí. con alguno, pero eh, son banderas de todo esto, que se necesita esa gente dentro, a, dentro de un club al margen de que puedan jugar 20 partidos, uno o ninguno. Yo creo que se necesitan porque eh, elevan la autoexigencia de todo, del dirigente, porque lo llamaban, mirá, falta esto, eh, hace frío, falta una calefacción adentro del, de la utilería, no falta la pelota, las pelotas están rotas, eh, vamos a llevar agua a los entrenamientos, lo, 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 ese que lo llevó a Papilo para que no, no, le cargue agua a los jugadores, para que los jugadores tengan agua y se hidraten antes, durante y después del entrenamiento. Eh, entonces, un montón de cosas eh, que quizás el hincha no sabe porque no lo tiene por qué saber, pero eh, yo creo que, que toda esa camada eh, era la autoexigencia misma y hacia los demás. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de poder crecer con ellos. ¿Qué chubo y qué? Y a ver, la experiencia que, 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 que hoy seguramente ya tenés te puede dar una, eh, una mayor claridad sobre qué era ese grupo, porque, a ver... Eh, evidentemente era un grupo de jugadores que desde, ese, desde esos años que vos me decís que hubo ese gran cambio a, a partir de Cristian Calvo, pero también tenés que tener el elemento base que son los jugadores. Y si bien yo he recorrido las inferiores del Club Alumni y, y, y he visto planteles siendo más chicos y después nosotros mismos, por ahí cuando jugaba, teníamos una cesta que jugaba muy bien, pero después se fue diluyendo. ¿Qué es lo que vos vislumbrás que haya hecho que esos jugadores que ganaron en inferiores hayan decidido o hayan tenido inclusive la capacidad como para triunfar en primera. Y yo, verá, eh, yo pienso que dentro de esa camada de, de jugadores chicos que, que subieron, eh, el, los jugadores grandes del club lo, lo, eh, lo tuvieron como propio y, y se dieron cuenta de que esos chicos le iban a ayudar para conseguir logros. Porque Favaro volaba, porque Franco Paviotti volaba, porque Danilo tenía, era chico y, y, y ya se sabía que iba a ser jugador de primera división, eh, los Camilo, eh, Machi Costa, eh, a ver, eh, eh, el Ever, eh, la Mora Manoni, había jugadores que, eh, que se sabía que se iban a necesitar en algún momento, uno, dos, tres, cuatro minutos, tres partidos, cuatro partidos, pero se necesitaba para que el, que el grupo sea fuerte. Y bueno, eso es de virtud de Aníbal, de Alejandro. De, de incorporarlo como uno más a, al grupo. Entonces no, no había diferencia de edad, no había eh, menosprecio, como pasaba antes en los vestuarios, eh, de esa diferencia del jugador grande con el jugador chico. Eh, que no te hablo, que te maltrato, que te pego una patada, que, que te falto respeto. Yo creo que fue eh, todo en busca del, del mismo objetivo. Eh, y el grupo es muy importante. Yo creo que acá, eh, en Alumni o en cualquier lado, si el grupo es fuerte, tiene muchas más posibilidades de poder conseguir logros. Eso lo, lo, eh, sin duda que es así. Ese club y, y ese equipo tenía eso, ese grupo tenía eso. Eh, una comunión entre todos, eh, que, que, que no había rival que se ponga adelante de tuyo y que vos no, no le pueda ganar. Era, era, eso es lo que, nos, que, lo que te transmitían ellos. Chubo, bueno, después volvés en el 2008 y... y el equipo por ahí tenía alguna carencia física y lo agarraste vos y bueno, no sé qué habrás hecho, eh, pero el equipo pasó a volar y pasó a ser una planadora. Eh, o sea, a ver, ¿qué te pasa cuando, cuando llegás a un plantel y ves que en medio del campeonato por ahí eh, no están bien? Eh, ¿cómo, o sea, la resolución seguramente es diferente a que si arrancase el, el, el año con el grupo. Eh, ¿Lo supiste manejar? ¿Cómo sí, hiciste? Yo creo como para... que, bueno, primero porque los conocía de, de siempre. Eh, Imagínate que a esa camada yo era fui a Bruno, Lucas y los 87, 88 y los tuve en el AFIS. Entonces imagínate que con el crecer y con el tiempo los conocía hasta cuando iban caminando, cuando caminan, ahora mismo me pasa. Eh, entonces yo creía que era algo anímico lo que ellos tenían, no era nada físico ni, ni nada... Eh, táctico, ni que ellos no pudieran entender al entrenador, sino que sabía que ellos necesitaban una cierta eh, forma de entrenar y una cierta forma de tratarlos para poder explotarlo y, dar, y sacarle lo mejor. Eh, bueno, yo los conocía mucho, eh, vino Roque, 
y Roque con entrenamientos profesionales, con decisiones claras, eh, y, 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 el, y el jugador se puso detrás de esa línea, sintiéndose mucho confianza en mí, en Ezequiel, porque bueno, Ezequiel también eh, fue parte importante eh, para los entrenadores, porque conocía al rival, porque conocía a los jugadores nuestros, y porque le daba explicaciones tácticas, a, en este caso a Roque y a todos los que vinieron. Entonces también eso simplificó que, que todo vaya para adelante. ¿Y cómo se resuelve, Chugo, cuando en, en, un, en una mitad de campeonato tenés al equipo clasificado, pero tenés que salir a buscar un técnico? O sea, ¿cómo...? Eh, porque seguramente debe impactar eso también, si bien está bien, vos estás clasificado, el equipo viene jugando bien, todo, pero bueno, son situaciones que son atípicas. Sí, eso fue rarísimo, porque Roque a mí me avisó un viernes a la noche, mirá que me voy porque me salió esto, o no me acuerdo si sí, sí, creo que era un viernes, me dijo yo mañana sábado me voy, vos, si vos querés te venís conmigo, y bueno, la verdad es que le digo... Yo no me puedo ir de acá porque, primero, porque sería una locura. Yo soy hincha del club, me irme en este momento hace que yo no pueda volver nunca más a mirar de frente a nadie que sea del club, como me vi en este momento tan importante. Por suerte, me iluminé, queriendo también ser profesional, porque también era una posibilidad de irme a otro lugar profesional. Y, pero bueno, sentía que no era el momento de irme y, y, y no puse nunca en riesgo el amor que tengo hacia el club. No, no, no lo pensé ni un minuto de irme. Entonces, bueno, rápido hablamos con los chicos, que esto, que lo otro, que Hilario justo estaba sin trabajo, que nos dé una mano estos partidos. Eh, también nos podíamos quedado con Ezequiel y, y yo me podía haber quedado tranquilamente siendo el entrenador, eh, digamos, el profe y Ezequiel el entrenador, pero bueno, decidieron eh, traerlo a Hilario, que fue, bueno, una decisión eh, espectacular porque también le dio un, un, un salto de calidad a ese equipo en esos partidos que bueno, el equipo necesitaba demostrar eso que demostró. Hicimos una pretemporada, hicimos trabajo, tuvimos un, un, casi un mes eh, para poder prepararnos para esos partidos, así que, bueno, después salió redondo. Eh, hoy con el diario eh, viejo salió espectacular porque queda en la retina de todos que esos cuatro partidos los pasamos por arriba y que ese equipo podía haber estado para quizás otra categoría también, porque jugaba muy bien. Che, ¿y cómo es? A ver, eh, si bien va a estar en los próximos días Hilario eh, hablando eh, con nosotros, eh, ¿cómo es eh, trabajar con, con un, un viejo lobo de mar como, como Hilario Bravi? Y, eh, a ver, le sacás un montón de cosas porque son futboleros, han jugado al fútbol a nivel profesional y han tenido, tienen un recorrido muy grande dentro del nivel profesional, entonces tienen un manejo de... Eh, eh, humanos eh, muy acentuados por la edad que tienen eh, a uno más grande se pone eh, va viviendo y se va equivocando y, y, y va reflejando todos esos errores para una mejoría entonces nosotros que veníamos o yo que venía eh, en el inicio de mi carrera que quería también tener posibilidad de estar en el profesionalismo escuchar toda esa gente eh, te enriquece siempre te enriquece porque bueno eh, han tenido un montón de eh, de momentos dentro del fútbol. Entonces, bueno, eh, a mí siempre me gusta escuchar a la gente grande porque yo creo que son los más sabios y no por ser grande tiene que ser sabio, pero sí porque han tenido un montón de, eh, de errores, han tenido un montón de virtudes, han ganado, han perdido, han tenido vivencias, que, que eso hace que, que a uno a veces también lo ponga en, al, en alerta en alguna situación. Bueno, Chugo, a ver, y ahora vamos a, a, a partes... Eh... En, en donde apelo a vos porque fuiste quien tuvo la vivencia. Eh, ¿Qué recordás, digamos, a ver si yo te digo el 2008 y el 2009? Re, ¿Tenés algún recuerdo puntual de cosas que a lo mejor no, no, no son de un resultado o de un partido en particular, o sí de un partido o sí de un resultado, que vos hayas dicho desde afuera, che, mirá, eh, esto es diferente, estamos para grandes cosas, eh, en realidad puede venir, como recién decías, en la fase final estábamos para otra categoría porque el equipo volaba. ¿Cuándo, ¿cuándo vos desde adentro te das cuenta de ese, de, de ese tipo de cosas? Y mirá, recuerdo un montón, porque he pasado un montón de cosas con ese grupo, hemos pasado mucho tiempo y, y quizás nombrarte una me quedo corto porque 
eh, qué sé yo, a lo mejor no en el 2008, pero el bombo dentro de, 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 del vestuario no lo vi nunca. Eh, con Bruno y todos cantando no lo he visto en ningún lado. Eh, y que la gente rival te mire porque entran 25 locos tocando un bombo. Eh, no, claro, los jugadores así, y que por otro lado son los que van a jugar en 10 minutos, o sea. Claro, y saltando media hora antes de no entrar en calor. Entonces, eso demuestra lo que era, lo que era ese grupo, que era ganador, que era maduro, que era... Eh, muy predispuesto hacia el entrenamiento yo no, no, no me acuerdo haber renegado en algún entrenamiento con alguien de cosas puntuales, sí, pero no a mayores a empujar a alguien a entrenar no faltaba nadie a entrenar eh, siempre venían temprano eh, el que faltaba a entrenar siempre había el grande que le caía y, y, y que quedaba desubicado no venir a entrenar o faltar un día o llegar cinco minutos tarde a un, a un lugar donde no es profesional y donde la mayoría tiene un laburo extra de que ir a jugar al fútbol. Eh, entonces, nunca faltó nadie, siempre pedía concentrar, eh, hacíamos para ropa, para tener todo ropa igual, eh, un montón de cosas. Nombrarte una me quedaría corto. Eh, pero bueno, el gol de, War, de Walter en la semifinal para pasar a, hablando del 2008, eh, el gol ese, eh, te dabas cuenta que el equipo no, no se por vencido en ningún momento del partido era del minuto 1 al 95, no paraban de correr, no paraban de meter. Eh, la verdad que se notaba, se sentía que, era, que estábamos para, para cosas serias. Che, ¿y el 2009 fue, digamos, como una consecuencia lógica del 2008, según vos? No, no, porque no, no sé si... Yo creo que veníamos eh, bien igual, eh, la base la teníamos, entonces los más importantes estaban en el club, y todos los que venían de afuera se, rápidamente se ponían parte de, del club. No solamente del grupo, sino que se hacían hincha del club y hay muchos que recuerdan eh, eh, recuerdan el club como, como algo inolvidable. Entonces eso también hace que, eh, que se te haga más fácil. Después con otra forma, porque el Colo tenía otra forma eh, de jugar, porque él entendía que para revalidar un torneo tenía que sacar eh, carácter al jugador y bueno, el Colo, la verdad que eh, desde el enojo te saca a lo mejor, eh, desde cosas eh, que vos no te pensás que va, que va a hacer y él las hace, y, y al jugador le hace eh, un efecto donde le saca a lo mejor, porque sabe que si no hace lo que él le dice, no juega. Entonces sí o sí tiene que jugar y de la mejor manera. Entonces el Colo pudo lograr eso y pudimos ganar, no como en el 2008, pero sí eh, siendo los mejores del torneo. Eh, ¿Se puede decir si disfrutaste más uno que otro o no? Sí, el 2008 lo disfruté mucho, 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 mucho. Lo, era una necesidad que tenía, y que me, si no era ese campeonato, yo creo que no sé si hubiéramos salido campeones todo el, el otro año y lo que hubiera venido. Yo creo que teníamos que salir campeón sí o sí, y ese silbatazo final en, en la cancha de Huracán de Chabán no me lo olvidé nunca en mi vida gritando, yo tuve, no sé, ese partido gritando en Leyman, termina el partido los últimos 10 minutos termina lo que salimos campeón, termina lo que salimos campeón termina, sentate no, ter y, y así, y después con el tiempo digo, ¿cómo le voy a gritar a un tipo si todavía no estaba en la hora? Pero ah, no, claro, claro. claro, ¿qué querés que haga? que lo termine 10 minutos antes lo termine 10 minutos antes porque vos querés salir campeón y bueno, y, y después de, detrás te viene todo ese, digamos te vienen lo, los esfuerzos que hiciste, las cosas que hiciste por el club y que se te dio un resultado y que vas a quedar en la historia de algo grande eh, y que eso no te, lo va a, no te lo va a sacar nadie. Entonces eh, fue un desahogo. Eh, la verdad que el 2008 fue un desahogo muy grande. Una alegría inmensa. Sí, Chugo. Y a ver, ahora que, que tenés recorrido una carrera envidiable, envidiable sanamente, ¿no? Eh, o sea, la palabra no, no, no sé si es esa, pero sinceramente te reitero, quienes te queremos y te conocemos de hace muchos años, sinceramente es como que sentís un orgullo, como si fueras propio. Eh, ¿A dónde entran eh, esos títulos de alumni en, en, el en el gran recorrido que vos hoy ya tenés? Mirá, no, no porque, porque me esté haciendo el reportaje, porque esté la gente del club escuchándome, porque me conocen y saben que no, que, que no voy a vender algo que no, que no siento, no voy a ser falso. La verdad que para mí lo más importante es porque el sueño que yo tenía de siempre, yo quería salir campeón con alumni. Entonces, lo logré, el sueño mío era ese. Lo pude lograr y quedó en lo más importante de, de, de mi carrera deportiva. 
Obvio que después me tocó salir campeón en Chile el año pasado, en Católica, que deportivamente y por lo que es profesional también es, es algo muy importante. Pero el sentimiento no es el mismo, porque uno es hincha, y yo tengo mis amigos, eh, eh, mi viejo salió campeón ahí, tengo una historia detrás de, de, del club, que es muy grande, mi tía hizo los paneles del, del planchado Marcuzzi, eh, bueno... Entonces tengo una historia detrás, mi abuela hincha del club y en la, en la plaza en, sí, en la calle sí, San Martín y nos salíamos afuera a los 4 o 5 años para ver qué pasaba la hinchada eh, a, a la plaza Simoneta. Entonces, eh, digamos, el sentimiento del, el más grande fue ese, eh, que está en, en el podio de, de, de mi sentimiento hacia un campeonato. Obviamente que yo quiero salir campeón con la selección argentina porque no, seguramente no, <ríe> no tiene comparación tampoco, pero eh, en lo que es el sentimiento... Es amateurismo puro, es amor puro, no, no hay plata de por medio, no hay nada de por medio, solo sentimiento. Entonces, bueno, eh, está dentro de lo mejor que me pasó, Hernán. Sí, ¿cuándo, cuándo, este, ¿cuándo es la última vez que estuviste por Casilda? Y estuve el 5 o 6 de diciembre, estuve 6 7 de diciembre y me vine para, para acá a México. Estuve dos días, me comí un, dos asados dos días y me, volví, me volé para México. Así que hace como dos años que no voy. Se extraña. ¿Y, y, ¿Y pudiste pasar por el club o no? Creo que pasé un día, pasé porque hacía un montón que no iba y lo encontré a Hernán y, a, y al Dani Abdali, me tomé un café con el Dani Abdali y, y Hernán, digo, Adrián, Adrián Gentili. Eh, sí, que seguramente encima te hicieron pagar a vos, José. O no, sea, porque no, con, no, no, con lo que no, me no, estás diciendo, con, no. con quien estuviste la desgracia justamente de encontrarte, te hicieron pagar el cosa, porque no, porque venís con, con alguna moneda extranjera que rinde más que acá en la Argentina, todas esas pavadas, viste, que siempre te dicen. No, no, lo pagó el Javi Jacuzzi, estaba el Javi Jacuzzi. <risa> Le saqué el café Javi Jacuzzi, imagínate. No, bueno, eso es más difícil que salir campeón, qué sé yo, no sé. Bueno, bueno. Sí, pasé sí, chugo. y tenía que pasar al club, pasé, me quedé un ratito, estábamos solos, éramos tres personas ahí, me tomé el café y me fui para mi casa. Bueno, realmente, Chugo, te, te, te felicito, te transmito, reitero lo que digo siempre, ya es pesado para quienes por ahí escuchan, pero simplemente soy alguien que transmite el sentimiento que todos los alumnistas tienen hacia vos, que es de agradecimiento de eh, sana envidia y, y de alegría porque te va bien, porque sabemos la clase de persona que sos, eh, porque sabemos, o sea, de, no solamente que sos vos, sino tu familia, y porque sabemos que por otro lado, como bien vos decías, son ADN 100% alumnista, entonces cada alegría tuya, como de otros tantos, como del zurdo, como, no sé, el, el, el que se nos puede ocurrir en estos momentos, eh, eh, Musto, eh, son nuestras alegrías también porque tenés que saber que siempre va a haber gente que esté pendiente del equipo donde vos caes, cómo le va, y se va a festejar un triunfo como si fuera propio. Sí, 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 yo lo siento también, siento el cariño, eh, lo busco también el cariño, porque a quien no le gusta ser querido, eh, entonces yo también busco eso, más de, del club donde tengo los amigos, donde, bueno, donde me crié, donde me dieron la posibilidad de estar donde estoy, realmente me la dio el club, después, como te dije el otro día, eh, al margen de que yo aproveché la posibilidad que me dieron, eh, me capacité, estudié y, y traté de estar donde estoy, si no sería por el club, seguramente mi destino hubiera sido otro, o, o quién sabe, no sé, pero estoy seguro que si no hubiera sido por el club no estaría, eh, no estaría donde, donde estoy hoy. Eh, entonces, por eso yo también siempre agradezco y, y, y trato de, de, de que lo sepan, de que soy agradecido de por vida con el club. Bueno, Chugo, y lo, lo prometido es deuda. Y la hora, lamentablemente, se está yendo. Me, me encantaría charlar con vos 10 horas más. Pero tenemos que llegar a, a esto feo, porque vos después vas a volver a Casilda y, ¿viste? y siempre en algún asado te lo van a reprochar. Pero tenemos que meter el top 3 ¿sí? de eh, los más y los menos. Y vamos a arrancar con el, los responsables, aquellos que vos agarrabas y decías, bueno, vamos a hacer tantas pasadas y los tipos agarraban y, eh, qué sé yo, te decían, bueno, y ahora, ¿por qué nada más que estas pasadas? Vamos dos más, que te pin, que te pan, como vos decías. ¿Hay una interferencia en este momento o no? ¿Me, ¿Me estás tirando una interferencia para que no pueda llegar a la pregunta? No, ah. no, no, escucho bien yo. Ah, bueno. 
decime el top 3 de los tipos que vos digas, desde el 2004, recordá bien, ¿eh? no 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 vi ninguno porque después no hay tiempo para, para, para volver a ponerlo. Top 3 de los tipos que vos agarrabas decía esto estaban siempre al pie del cañón y le pegaban para adelante y fueron baluartes para, para poder arrimar a los demás. Sí, mirá, eh, dentro de lo deportivo no había tantos, tantos que eran tan vagos porque yo no permitía que, que, que se relaje. No, no, pero acá no te estoy nombrando a los vagos, te estoy nombrando a los, a los top, a los que colaboraban con vos para, para que ah, todo salga bien. Bueno, el negro Lorenzi es el número uno, el negro Lorenzi... Para, para, o sea, o sea no, no, pero esto es, es top tres. Primero decime el número tres. El negro, el negro Lorenzi, el número, que creo el que lo deberíamos dejar fuera del concurso, porque todos me nombran al negro Lorenzi como, bueno, entonces, pero no, incluyámoslo en el uno. Nombrame el número tres. Bueno, cap, capocha, Capocha, súper profesional. Capocha, ah, mira vos, Capocha. Tipo, le gusta el café, le gustaba el firulo, como decían ellos, es un firulo, pero... Eh, eh, Capucha en el entrenamiento siempre una maquinita, siempre no, nunca se quejó. Eh, la verdad es que muy bien. Eh, bueno, o sea, ponemos en el número 3, en el número 3, Capocha. En el número 2, te queda uno solo porque Favaro, el otro es Lorenzo. O sea. Favaro también era uno de los que. Por eso ah, el 3 también. Eh, Favaro, sí, por, al margen de que tuvo muchas lesiones, mucho tiempo. Eh, en un momento era gordo. Y hoy lo ve, está marcado, está, tiene una estructura, va al gimnasio. Eh, era dentro de los que también. Pero también estaba Santiago Pichicotti, que era una fiera. Eh, Santiago Pichicotti, ah, eh, sí. muy bien. Eh, Danilo, después cuando fue creciendo, 10. Danilo no, no comía frito, no, no fuma, no toma, eh, nada. Eh, por eso hiciste tres. Eh, me quedo corto, porque había mucho. Y sí, bueno, pero la lamentablemente el concurso es así, ¿qué querés que te diga? Y ahora tenemos que pasar a la parte, a, a, digamos, a la perla negra, como diría Guillermo Nimo, el, el, el legendario, el recordado Guillermo Nimo. Y no me digas que no hay, porque tuviste planteles, o sea, 2004, no, 2005, no, sí, tengo, 2006, tengo, 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 2006, 2006, 2008, 2009, o sea, no me nombré dos de Coronel Aguirre, o sea, porque no, no los conoce nadie, tirame los de alumni. Eh, número el número 3. El 3, porque fíjate que el primero, o sea, si arrancamos con el 3, no me quiero imaginar el primero, dale. Número 3, eh, Diego Alonso, chico que vino Diego. A, vino a aprendice. No, sí. eh, un día, imagínate que se fue a una fiesta de disfraz y se olvidó y se sacó la máscara de un cabezudo que tenía y, y, y hicieron cuenta que había salido porque sacó la máscara, estaba en una fiesta de disfraz, hacía 100 grados y no se la, no se la sacó en toda la noche. Y claro, Quiso no, pasar desapercibido y se sacó la máscara. Se sacó la máscara y lo encontramos, nos dimos cuenta aquí, Diego Alonso. Eh, el número, número dos. dos. Eh, Mauro Betancur. Mauro Maurito, Betancur. Oh, ay, Maurito, y seguramente nos está viendo, sí, mirá, sí, seguramente Maurito. nos está viendo. Y bueno, pero Mauro, ¿qué va a hacer? O sea, la Mauro vida es así. Muy, no le gustaba entrenar a Mauro directamente. Ah, no, no le gustaba entrenar. Nada, cero, muy vago. Pero después entró a la cancha. Dejaba la una piel. fiera sí, sí. Dejaba la, deja la piel deja la piel eh, hay tipos que hay tipos que son cómo se llama genéticamente no porque Mauro Betancourt debe ser uno de esos sí sí rápido fuerte aparte lo pone de dos rinde lo pone de cuatro rinde lo pone de cinco rinde eh, mucha moral mucha 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 cabeza mucha cabeza Maurito. Y bueno, y ahora lamentablemente la perla negra para el número uno no, ¿sí? el número uno pero es... sí para, pero que hay que darle la derecha, ¿por qué? Porque siempre digo, o sea, a ver, eh, si sos un responsable, si sos de cosas, bueno, tenés mucha más probabilidad de salir campeón. Pero a ver, si entre el que vos, el que vos vas a decir fue, estuvo en el 2008-2009, eh, en realidad hay que sacarse el sombrero, porque sinceramente con esa, o, o, con esa característica no es fácil integrar un, un, un equipo campeón. Mirá, tengo, tengo, si querés te pongo dos a la par. Dale, dale, dale. Uno, el Pipi Encina. Eh, el Pipi Encina. <ríe> el Pipi eh, sí. No, 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 el único es porque no, no lo pude encaminar ni un poquito, yo ni nadie. Yo creo que debería haber quedado fuera de concurso Pipi Encina, no lo deberíamos sí, haber incluido. Sí, es como pero... el Negro Lorenzi, pero al revés, está bien. <ríe> claro, es la antítesis del Negro Lorenzi, sí. Claro. Eh, el Polo Fontana, era, el Polo Fontana. Ah, sí. El Polo Fontana. Complicado. Era, era vago, vago, no le gustaba correr. 
Sí, no le gustaba. Pero, che, y, y Matías Bravi, que pensé que iba a integrar la cosa, ¿no? Le, no, le, Matías, le, no, Matías. No te, quiero, no, no te quiero inducir, o sea, vos sos no, el que decide acá. No, Matías, ¿qué tenía? Matías, como él, podía dar mucho más de lo que daba. Entonces, sí. él sabe que es vago porque podía dar mucho más de lo que daba día a día. El típico juego no que se sabe que se sabe claro. capaz y que sabe que por ahí... Claro, bueno. claro, claro, claro. Matías... Bueno, Matías, pero, pero Matías podría ser una, un, un típico jugador que tal vez con ese agregado de cosas, a lo mejor no teníamos la suerte de disfrutarlo en, 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 en nuestros campeonatos. Porque seguramente un tipo hubiera jugado que... a nivel profesional si hubiera sí. querido. Eh, sin duda, sin duda. Si hubiera dado el 100% todos los días, eh, seguramente hubiera jugado a nivel profesional. Eh, las finales fue la figura porque estaba el padre y tenía un compromiso extra y él sabía que no podía fallar entonces no había forma de que él no sea figura todos los partidos con, con Hilario por eso fue yo desde mi punto de vista él, eh, esa pretemporada le hizo mil por mil los entrenamientos eran mil por mil y los partidos le sobraba podía haber jugado tres tiempos Matías, tres tiempos a, a la misma intensidad, por eso fue el mejor jugador de, del torneo por escándalo bueno, Chugo, a ver, estuvimos recorriendo eh, mayor o menor medida los campeonatos, pero por otro lado, tu vida futbolística, tus pareceres, porque realmente sos una persona que, que da gusto escuchar. Y bueno, te dejo como para que te despidas de toda la gente alumni y, y, y te comprometo a que cuando estés por Casilda en algún momento eh, te contactes como para poder compartir un, un café que te prometo que esta vez se la vamos a hacer pagar a, a Daniel Abdala, que está conectado ahí, le vamos a decir que, Eugenio, que, haga una, que, claro, que se tome, digamos, que ya sabiendo que vos vas a venir, que ahorre como para poder agarrar y, y hacerse cargo del café. Bueno, mirá, eh, decir algo hacia, hacia el club es siempre pensar en, en agradecer y, y en todo lo que yo puedo llegar a devolver siempre va a ser inferior a todo lo que me dé el club. Eh, Después, bueno, que los que están dentro, eh, eh, cuando vos estás adentro no te das cuenta de la dimensión que tiene el club, de lo bien eh, de lo bien que está, de, de las cosas eh, que puedes llegar a hacer o salir de, desde el club. Que, que la comisión de fútbol infantil, la comisión de fútbol del primera, la comisión de natación, de volei, y todo lo que está detrás del club, que es inmenso, eh, tiene un esfuerzo muy grande y un sentido de pertenencia mayor. Yo lo que siempre me pone mal, o, o siempre, no sé si me pone mal, pero es lo que siempre eh, me, pon, me pongo a pensar, cómo transmitirle a todos los chicos que están eh, surgiendo, que tengan la, 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 el mismo sentido de pertenencia que tengo yo, que tenés vos, que tiene todo lo que estamos detrás de todo esto. Eh, eh, mi, mi hijo, eh, yo trato de, de que tenga la remera del club, tiene la campera, eh, eh, generarle ese sentido de pertenencia para que el club siga creciendo y que no deje de, de, de ser esto, de tener una página eh, en, inter, en internet para poder zafar de un momento malo, que el Ponja estando desde España eh, se le ocurra cosas, eh, yo estando de México esté pendiente, Pablito siendo pro, Pablito Paván, estar, estar ahí, vos, tu tiempo, Marcelo eh, Leo Reboli, Marcelo Sampaoli, que, que estemos todos en busca de que el hincha del club siga eh, cre, acrecentando ese sentido de pertenencia. Eh, entonces, eh, un, si le tengo que dar un mensaje, el club está por sobre un montón de cosas. Y, y desde el club uno se educa y, y, y genera amigos, genera eh, una amistad que te dura para, todo, para toda tu vida. Me pasa a mí, mis amigos son del club. Los conocí en la escuela, los conocí en el club y, y todas las cosas buenas y malas las pasé con ellos ahí. Eh, entonces, bueno, eh, no mucho más para no aburrirlo, pero... Nada, que lo que sentimos nosotros lo tenemos que transmitir a, hacia las generaciones que vienen creciendo. Y, y yo creo que el club eh, viene por ese camino de fortalecer los sentimientos y, y el amor hacia la camiseta. Bueno, mira, y ahí se acaba de unir Matías Bravi, no sé si había estado unido a, a, al vivo anterior, ¿sí? Adrián Gentili también. Y bueno, Matías Bravi, eh, antes eh, hablaste muy bien de él eh, y, y bueno... Y está bien, y lo que vos decís, lo quiero añadir simplemente que, que, se, que disfrute la gente que tiene la posibilidad, porque estando lejos eh, uno se da cuenta de todo lo que se extraña y de todo lo importante que es el día a día. Sí, yo escucho el tango que hiciste vos, Adrián, y, y, y me, tra me transporto al pasado y veo la gente esa que nombrá, la, la veo eh, como si estarían ahí. Entonces, 
Eh, eso es una, una, es una conexión loca que, que, te, que tiene el club. No, no, no existe un club amateur de, de una eh, región con nada de profesionalismo que genere esas cosas entre nosotros los hinchas. Y el club las la genera. El club traspasa, traspasa línea, traspasa frontera. Y, y eso nos pasa a nosotros y nosotros solo sabemos lo que sentimos. Es difícil de exteriorizarlo, pero yo creo que tenemos que, que ir por este camino de que el club sea cada vez más grande desde el lugar donde nos toque Bueno Chugo, te mando un abrazo grande te invito a que mañana miércoles eh, el miércoles va a estar eh, Roque Raúl Alfaro, el jueves Hilario Bravi y el viernes S. Musto y Diego Yarvide, así que bueno toda gente que sí, ha compartido con vos Lo escucho, sí, eh, saludos Así que bueno, te, te, te comprometemos para, para que estés ahí pendiente y también a toda la gente que por ahí esté, esté atenta, porque nada más ni nada menos que esta semanita eh, diferente, sí, extraordinaria, ha sido para rememorar todo el proceso y la finalización con el bicampeonato 2008-2009. Te mando un abrazo, Chugo, eh, te dejo y ahora me despido de la gente en un segundito. Gracias por estar. Gracias, Ran, a ustedes y un saludo grande. Y bueno, pronto ya nos vamos a ver. Abrazo grande. Ya nos vamos. Bueno, eh, ha sido nada más ni nada menos que Chugo Roldán. Le pido nuevamente mil disculpas porque se me fue el tiempo y justo en el saludo de él, pero bueno, hemos disfrutado una doble jornada espectacular con Mario Eldo Bonavera al principio y Chugo Roldán después. Así que bueno, los invito nuevamente a las entrevistas de esta semana. El sábado nuevamente el concurso de preguntas y respuestas con la conducción inmejorable de Marcelo Sampaoli y el domingo que me van a hablar de amor y así seguimos porque el Ponja cada vez nos exige más. Les mando un abrazo y nuevamente la, la frase inigualable de, Reo, de Leo Regoli que ya se la hemos robado todos que dice lo más importante es ser de alumni. Todo lo demás va y viene. Hasta la próxima.